Hari Hari Ram Krishna 
स्वागत करण्यासाठी मी सतीश वागदरे यांना विनंती करतो आपण येऊन श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांचं स्वागत करायचं आहे तो आगड़े Oh, uh-huh. 
तो विसर पड़ो निधि पड़ो निधि क्षण तो विसर
ಚರಿತ್ರಾ ಶಂಸಧಾತ್ವ ಕಥನ್ ನಿರೂಪಣ ಯಾ ರಥಾಚಾಚ ಆಹೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಹಾ ಶಬ್ದ ಜಸಾ ಸ್ತುತಿ ಯಾ ಅರ್ಥನ ಆಪಲ್ಯಾ ಪಾಹಿಲಾ ಸಾಪಡತೋ ತಾಸ ಪ್ರಶಂಸನ ನಮ ಕಥನ ಅಸಾ ಆಪಲ್ಯಾ ಪಾಹಿಲಾ ಸಾಪಡತೋ ಬರ ಕಾ ಮಂಜೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಸಂತ ಚರಿತ್ರಾ ತೆ ಪ್ರಶಂಸಿತಿ ಸಂತಾಚ ಚರಿತ್ರಾಚಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮಂಜೆ ಶಂಸನ ಸಾಂಗಣ ನಿರೂಪಣ ಪ್ರಕರ್ಷಾನ ಸಂತಾಚ ಚರಿತ್ರ ಸಾಂಗಣ ಆಣಿ ಪ್ರಕರ್ಷಾನ ಸಂತಾಚ ಚರಿತ್ರ ಐಕಣ ಯಾಚ್ಯಾತನ ಹೋಣಾರ ಫಲ ಲಾಭ ಕಾಯ ದೇವಾಲ ಆಪಣ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕ ಪ್ರಿಯ ಅಸೆ ಮಿತ್ರ ವಾಟಾವೇತ ಹಿ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆಪಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ हे ज्ञानोपर्यंत भगवंताच्या मुखातून व्यक्त केलं देव म्हणतो भक्ताचं चरित्र गाणारा भक्ताचं चरित्र ऐकणारा मला प्राणापेक्षा अधिक आवडणारा आहे म्हणून भक्ताचं चरित्र गायले पाहिजे भक्ताचं चरित्र ऐकले पाहिजे या फलावर दृष्टी ठेवून जगद्गुरु तुकार महाराजांच्या चरित्राचा यथासंभ विचार करण्याचा आपण या सात दिवसामध्ये प्रयत्न केला शेवटचा दिवस आपल्याला त्या कथेचा थोडंसं चरित्र अजून सांगायचं राहिलेलं असल्यामुळे प्रस्तावनेत फार वेळ मला देता येणार नाही संत चरित्राच्या श्रवणाची खूप मोठी फलश्रुती संतांनी सांगून ठेवलेली आपल्याला पाहायला सापडते संत चरित्र गा ऐके जथ वाचा विसवे ते साधुकथा साधुकथेच्या योगानं वाणीला विश्रांती प्राप्त होते हा रपले आपण पेपावे ते या संता ते पाहता गिवसावे म्हणून वानावे ऐकावे तेचे सदा वानणं म्हणजे वर्णन करणं ऐकणं म्हणजे श्रवण करणं कशाकरता संतांचा संबंध आणि श्रवण मन आणि चिंतन करायचं कथन करायचं श्रवण आणि कथन कशा करता हा खटाटोप कशा करता हारपले आपण पे पावे ते या संता ते पाहता घेऊसावे ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात हरवल्यासारखी झालेली आत्मवस्तू आपल्याला प्राप्त करून घ्यायची असेल तर ते संताच्या दर्शनानं आपल्याला गवसते गवसल्यासारखी होते हरवल्यासारखी झालेली असल्यामुळे ती गवसल्यासारखी होणार आहे मग गवसण्याकरता आत्मवस्त गवसण्याकरता आपल्याला काय करावं लागतं संत दर्शन पाहिजे आणि संत दर्शन पाहिजे असेल तर त्याच्याकरता काय करावं लागतं वानावे ऐकावे तेचे सदा त्या संतांचं वर्णन करा त्या संतांच्या संबंधानं श्रवण करा श्रवण करता करता संतांच्या संबंधानं गायन करता येईल किंवा गायनाची शक्ती नसलेली आणि श्रवणच करावं ज्यांना वान वर्णन करणं शक्य आहे त्यांनी वर्णनही करावं आणि या दोन साधनातून संतांचा संघ घडल्याच्या नंतर आपल्याला हरवलेली आत्मवस्तू प्राप्त होणार आहे हा फलनाभ आहे म्हणून संतांच्या संबंधानं वानावे ऐकावे म्हणजे संत चरित्र श्रवण करणं आणि संत चरित्राची प्रशंसा करणं याच्यातून होणाऱ्या फललाभाचा विचार जो ज्ञानोबाराने अनेक ठिकाणी व्यक्त केलेला आपल्याला पाहायला सापडतो त्या सगळ्या फलावर दृष्टी ठेवा आपली हरवलेली आत्मवस्तू आपल्याला प्राप्त करून घ्यायची आहे आपल्याला परमात्मा मित्र व्हावा असं वाटतं आहे आपल्याला परमात्म्याने प्राणाधिक प्रिय मानावं असं वाटतं आहे आपलं वाणीसहित सर्व इंद्रियांना विश्रांती प्राप्त व्हावी असं वाटतं आहे मग याच्याकरता काय करा संतांचं चरित्र सांगा ऐका बाकी काही करावं लागत नाही तुम्हाला भगवंताच्या चरित्र श्रवणातून होणार नाही एवढा मोठा लाभ संतांच्या चरित्र श्रवणातून आपल्याला होतो कारण संत आणि परमात्मा या दोघांच्या चरित्राच्या संबंधानं भागवतातच असं चिंतन आपल्याला पाहायला सापडतं भूतानाम देवचरितम दुःखायच सुखायच सुखाय यैव हि साधुनाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम ज्यांच्या अंतःकरणात अंतःकरणामध्ये परमात्मा साठवला गेलेला आहे अशा साधूचं चरित्र जगाला सुखच देण्याकरता असतं आणि परमात्म्याचं चरित्र कधी सुख देतं कधी दुःखही देतं दुःख आणि सुख दोन्ही देण्याकरता परमात्म्याचं चरित्र आलेलं असतं बघा तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं त्याचा विचार आपल्याला पाहायला सापडतो संताचं चरित्र साधूला सुख देण्याकरता संताचं चरित्र दुष्टाला दुःख देण्याकरता परित्राणाय साधूनाम विनाशायच दुष्कृताम भक्ता राखे पायापासी दुर्जनासी संहारी 
त्या दुर्जनाचा संहार करायचा म्हणलं मग म्हणलं की त्या दुर्जनाला दुःख देण्याकरता आणि साधू पुरुषाचं प्रतिपालन करण्याकरता परमात्म्याचं चरित्र चालू आहे म्हणल्यानंतर देवाचं चरित्र कसं आलं संताला सुख देण्याकरता सुखायच दुःखायच सुखायच किंवा देवाच्या चरित्राच्या संबंधानं विचार सांगताना असं शास्त्रकाराने सांगितलं न देव चरितम चरित देवाच्या चरित्राचं अनुकरण करायचं नाही देव जसं वागला तसं वागायचा प्रयत्न करायचा नाही परमात्म्याने बारा गाव अग्नी प्राशन केला होता आपल्याला प्राशन करता येतो बिडी तोंडात गेली तर पोळते महाराज बाकीच सोडा देवाच्या चरित्राचं अनुकरण करता येत नाही आपल्याला देवाच्या चरित्राचं न देव चरितम चरित देवाच्या चरित्राचं अनुसरण करायचं नाही पण साधू पुरुषाचं चरित्र देवाचं चरित्र गाण्यानं ऐकण्यानं सुख देणारं आणि अनुकरणाने दुःख देणारं पण साधूच्या चरित्राचा विचार जर केला ते गायलं ऐकलं तरी सुख देणार आहे आणि अनुसरण करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी त्याच्यातून आपल्याला सुख प्राप्त होतं त्याचं कारण असं आहे की देवाच्या चरित्रामध्ये लीला चरित्र जास्त आहे आणि संतांच्या चरित्रामध्ये अनुभव चरित्र जास्त आहे साधू पुरुषाचं चरित्र आपल्याला सुखच देण्याकरता येतं कसंही संताच्या चरित्राप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करा सुख संताच्या चरित्र गाण्याचा प्रयत्न करा सुख असं सर्वविध सुख देण्याकरता म्हणूनच सिद्ध असलेलं सर्व प्रकारांनी सुख देण्याकरता म्हणूनच सिद्ध असलेलं साधूचं चरित्र असल्यामुळं त्याचं श्रवण पठन कीर्तन आपल्याला जे काही जमेल ते आपण करीत राहिलं पाहिजे या फलावर दृष्टी ठेवून आपण साधू पुरुषाच्या चरित्राचा विचार केला पाहिजे हे लक्षात घेऊन तुकाराम महाराजांच्या चरित्राचा विस्तारानं विचार केला बराच विचार आपला झाला आहे आता संतांचं तुकाराम महाराजांचं चरित्र पुढचं आपल्याला थोडंसं पाहायचं आहे वेगा वेगानं थोडंसं पाहावं लागणार आहे म्हणून पुढे चरित्राला लागतो महाराजांच्या चरित्रामध्ये त्यांची संसाराची दशा संपली त्यांची परमार्थाची दशा सुरू झाली त्याच्यातली साधकाची दशा संपली साधनेचा काळ संपला त्या साधनेच्या काळामध्ये महाराजांनी कशी कशी साधना केली नाम साधनेच्याशिवाय दुसरं साधन तुकाराम महाराजांना मान्य कसं नाही या संबंधानं आपण विचार केला आणि हे नामस्मरण करता करता सिद्ध दशेला प्राप्त झालेले तुकाराम महाराजांनी आता स्वतःच्या बद्दल सांगितलं ना मी दिसतो तसं आता राहिलोच नाही म्हणे तुका म्हणे नो हे दिसतो मी तैसा पुसणे ते पुसा पांडुरंगा माझ्याबद्दल जे काही विचार आहे ससे ते पांडुरंगाला विचार मी आता तुम्हाला दिसतो तसा राहिलो नाही तुम्हाला दिसतो तसा मी नाही तुम्हाला माणूस दिसतो माणूस नाही मृत्यू लोकातला दिसतो मी मृत्यू लोकातला नाही मी आता तुम्हाला सामान्य माणसासारखा हस्तपादात एक इंद्रिय मान दिसायला लागलेलं जरी असलो तरी मी इंद्रिय मान आहे अशा पद्धतीची माझी अवस्था राहिली नाही मी सच्चिदानंद रूप आहे अनेक ठिकाणी तुकाराम महाराजांनी आपली सच्चिदानंद रूपता त्यांनी स्वतःही व्यक्त केली आणि त्यांच्या भक्ताने सुद्धा त्यांना सच्चिदानंद ब्रह्म म्हणले की नाही तुकिता तुलने से ब्रह्म तुकासी आले रामेश्वर भट्ट त्यांचं वर्णन करताना म्हणतात ब्रह्म तुकासी आले म्हणे रामेश्वर भट्ट द्विजा तुका विष्णू नाही दुजा महाराजांनी सुद्धा स्वतःची ब्रह्मरूपता अनेक ठिकाणी स्वतः सांगितलेली पाहायला सापडते बरं का महाराजांनी एका अभंगामध्ये आपलं स्वतःचं वर्णन करून घेतलंय ते परब्रह्माचं वर्णन श्रुती मालित्याने जसं केलेलं तसं स्वतःचं वर्णन तुकार महाराज करून घेतात बरं का परब्रह्माचं वर्णन बघा ब्रह्मवस्तूच्या संबंधानं शास्त्रामध्ये असं चिंतन आपल्याला पाहायला सापडतं की परस्पर विरुद्ध वर्णना श्रेयता ज्या वस्तूला आहे तिला म्हणतात परब्रह्म परब्रह्माचं वर्णन कसं करता येतं असंही करता येतं आणि तसंही करता येतं परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय येतात परमात्म्याच्या ठिकाणी आहे अशा पद्धतीचं वर्णन देवाच्या बद्दल केलं जातं तो अणुपेक्षा हे सूक्ष्म आहे आणि व्यापक आहोनही व्यापक आहे असं परमात्म्याचं वर्णन केलं जातं अणोरणीयान महत्व महियान अणुपेक्षा हे सूक्ष्म महानापेक्षा महान हे अणोरणीयान आणि महत्व महियान हे जे वर्णन परब्रह्माचं आहे तो कारण महाराजाने ते स्वतःचं वर्णन म्हणून करून घेतलेलं आहे अणुरेणुया आणो रेणोया थोकडा तुका आकाशाय वढा तुका आकाशाय वढा सांडिले कळीवर गिळुनी सांडिले कळीवर भव भ्रमा गिळुनी सांडिले कळीवर भव भ्रमाचा कार भव
भ्रमाता आकार अनुरेणोया तो करा अनुरेणोया तो करा तुका आकाशाए बड़ा तुका आकाशाए बड़ा अणुरेणुया थोकड़ा तुका आकाश एवडा ही वर्णन कसे हो अणुरणियान महत्व महीन आकाश एवडा ही वर्णन कसे हो अणुरणियान महत्व महीनिया वाचक है से समझ न का आकाश शब्दा अर्थ परब्रह्म परब्रह्म या अर्थाने उपनिषदा मध्य आकाश शब्द आपड़ो ब्रह्मसूत्रा मे तैकर एक स्वतंत्र अधिकरण है एक सूत्राच अधिकरण है आकाशस्थ लिंग आकाश शब्द वपरून श्रुतिन परम्या सगली चा सगली लिंग मे चिन्ह आकाशाला लगन दिल्ली आकाश शब्दा अर्थ का ही परम्त्मा आसा करावा लगत आकाश मे परमत्मा कोई है वन्यात कह प्राण्यात यर्हेश आकाश हा आनंद व नसियात श्रुतिमात वर्णन करता संगित कि बाबा जगाम हा आकाश रूप श्रीडा परम्त्मा जर आनंद रूप नसता तो को प्राणा ने श्वास घता को जीवंत रहता को श्वास घता को जीवंत रहता को जीवन धारण के श्वास घेण और जीवन धारण करण जमल नस्त कभी जमल नस्त जर हा आकाश आनंद रूप नसता तिथ आकाश शब्दा अर्थ क्या कर पंच महाभूतापैकी एक भूत अस आकाश शब्दा अर्थ कर आकाश मे परम्त्मा परम्त्मा आनंद रूप है मनु अपन श्वासोश्वास करो परम्त्मा आनंद रूप है मनु अपने जगने की इच्छा होती अपन जगतो मे आकाश शब्द कहीं ठिका परम्त्मा परब्रह्म यह अर्थान अपने पहाय सापड़ बर का आकाश नाम नाम रूपा निर्वहिता श्रुति ने वर्णन के आकाश नावाच एक तत्व अस है कि नाम रूपत्मक जगह निर्वाह करते ज्याला नाम आहे आणि ज्याला रूप आहे अशा सगळ्याच्या सगळ्या जगाचा निर्वाह करणार एक आकाश आहे असं म्हणल्याच्या नंतर सगळ्या नामरूपात्मक जगाचा निर्वाह करणार पंचभूतातला आकाश नाही तो परमात्मा आकाश व नाम नाम रूपयोर निर्वहिता कोई हे वान्यात कह प्राण्यात यरहेश आकाश हा आनंद नसयात कम ब्रह्म खम ब्रह्म श्रुतीनं वर्णन करताना असं सांगितलं क ब्रह्म आहे ख ब्रह्म आहे क ख म्हणजे ते क ख ग घंग मधले कख क ख नाही अक्षर नहीं वर्ण नहीं क शब्दा अर्थ सुखास है कम ब्रह्म नाम सुखम ब्रह्म खम ब्रह्म आकाश ब्रह्म सुख ब्रह्म है आकाश ब्रह्म है तिथ क ख या दोगाला ब्रह्मरूपता संगत जगदगुरु शंकराचार्य ने नुस्त क ब्रह्म नहीं नुस्त ख ब्रह्म नहीं नुस्त व्यापक जे है तेल ब्रह्मरूपता देता नहीं नुस्त जे सुख है तेल ब्रह्मरूपता देता नहीं कारण विषय सुखाला ही सुखच मंडले मैं ब्रह्मरूपता देता नहीं मग कम ब्रह्म खम ब्रह्म या दोन श्रुतिवाक्याला जोडून अर्थ करताना जगद्गुरु शंकराचार्याने सांगितलं की क विशिष्ट ख ब्रह्म आहे आणि ख विशिष्ट क ब्रह्म आहे व्यापकतेनं विशिष्ट असलेलं असं जे सुख आहे त्याला ब्रह्मरूपता आहे आणि सुखाला व्यापकता आली की त्याला ब्रह्मरूपता आहे परिच्छिन्न असलेलं सुख ही ब्रह्म नाही आणि सुखरूप नसलेलं व्यापक तत्व ही ब्रह्म नाही ज्याला सुखरूपता आहे आणि व्यापकता आहे व्यापकता विशिष्ट अस जे सुख है तेला ब्रह्म मना और सुख रूपता विशिष्ट अभी जी व्यापकता है तिला ब्रह्म मना असा कम ब्रह्म खम ब्रह्म दोन जोड़न पर ब्रह्माक अर्थ ने प्रयत्न जगदगुरु शंकराचार्य ने किया खमे आकाशम खमे आकाश 
त्या आकाशाला श्रुतीनं ब्रह्म म्हणूनच ठेवलंय म्हणजे आकाश वाचक शब्द जरी आलेला असला तरी काही वेळेला त्या आकाश शब्दाचा अर्थ परब्रह्म असा करावा लागतो आणि तू का आकाश हा एवढा म्हणताना पंचमहाभूतातल्या पृथ्वी आप तेज वायु नंतर येणारे जे आकाश तेवढा नाही आकाशापेक्षा व्यापक कारण परब्रह्माचं वर्णन करताना श्रुतीनं दुसरा शब्द असा वापरलेला आहे जायान आकाशात परमात्मा कसा आहे आकाशापेक्षा मोठा आहे आणि आकाशापेक्षा मोठा आहे जर परब्रह्माचं वर्णन असेल आणि त्याचंच वर्णन करताना अनोरिणी थोकडा असं वर्णन करावं लागत असेल अनोरणियान हे परमात्म्याचं वर्णन आणि जायान आकाशात हेही परमात्म्याचं वर्णन मग अनोरणियान अनोरणियान या श्रुतीचा अनुवाद म्हणून अनोरेणू या थोकडा हा शब्द जर आपण घेतला तर तो का आकाशा एवढा म्हणत असताना जायान आकाशात या श्रुतीला धरून अर्थ करत असताना आकाश शब्द आपल्याला परमात्म्याकडे न्यावा लागतो तू का आकाश एवढा तुको बारा म्हणतात मी आता परत ब्रह्मरूपतेला प्राप्त झालेलो आहे हे स्वतःच वर्णन तुकार मर्दानी करून घेतलं म्हणजे काय झालं हो नो हे दिसत तो मी तैसा मी आता तुम्हाला दिसतो तसा नाही असं मर्दानी जे सांगितलं ना ते याच्या करता मला परब्रह्मरूपता प्राप्त झाली तू किता तुलनेसे ब्रह्म तू कसे आले असं माझं वर्णन जर तुका रामेश्वर भट्टासारखा महात्मा करत असेल तर ते चुकीचं नाही मी परब्रह्मरूप आहे हे तुकार मर्दानी व्यक्त केलं अणुरेणू या थोकडा तू का आकाश एवढा आकाश एवढा गिळूने सांडिल्या कलेवर भवभ्रमाचा आकार महाराज म्हणतात मी कलेवर गिळून सांडून टाकलं आणि भवभ्रमाचा आकारही गिळून सांडून टाकला गिळून सांडून टाकणं याचा अर्थ काय करायचा गिळून सांडून टाकणं याचा अर्थ काय करायचा त्याला व्यवस्थित रीतीनं जाणून त्याचा त्याग केला त्याला जाणून घेतलं शरीराला व्यवस्थित रीतीनं जाणून घेतलं आणि त्या शरीराचा निराश करून टाकला नाही नाही हे शरीर ब्रह्म नाही भवभ्रमाचा आकार ब्रह्म नाही हे लक्षात घेतात अलमला गेलो नि सांडिले कलीवर भवभ्रमाचा आकार सांडिली त्रिपुटी महाराज म्हणतात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय करता कर्म क्रिया कोणत्याही प्रकारची त्रिपुटी आता माझ्या ठिकाणी शिल्लक राहिली नाही कारण त्रिपुटी म्हणलं की भेद आणि भेदाला परिच्छिन्नता लागते आता आकाशापेक्षा मी व्यापक झाल्याच्या नंतर माझ्या ठिकाणी त्रिपुटी उरेल कशी मला आता कोणतीही त्रिपुटी नाही मी जाणणारा नाही मी जाणायची वस्तू नाही मी जाणून घेण्याकरता लागणारं करण साधन तेही नाही मी काहीच राहिलो नाही मी काहीच राहिलो नाही काय राहिलं मग तुमच्या ठिकाणी केवळ परब्रह्मरूपता मग केवळ परब्रह्मरूपता तुमच्या ठिकाणी जर असेल तर शरीराने आता तुम्ही जे जगात आम्हाला दिसता हे तुमचं शरीर ही तुमची इंद्रिय जगात राहिली कशा करता तुम्ही ठेवली कशा करता त्याचं उत्तर महाराजाने त्याच अभंगात शेवटच्या चरणात दिलेलं आहे तुका म्हणे आता तुका म्हणे आता शिल्लक ठेवली ते राहिली कशा करता या देहाचा निराश करून तुम्ही विधेयक कैवल्याला प्राप्त का होत नाही महाराजांनी त्याला उत्तर देताना सांगितलं उरलो उपकारापुरता आता उरलो उपकारापुरता केवळ जगा जगावर उपकार करण्याकरता मी आता शिल्लक आहे ही महाराजांची भाषा जर आपण विचारात घेतली तर महाराजांच्या ठिकाणी असलेली अणुरेणु या थोकडा आकाश एवढा ही जी अवस्था आहे ही परब्रह्मावस्था आहे आणि ही परब्रह्मावस्था सांगता येणारी नसल्यामुळं ती समोरच्या माणसाला सामान्य रीतीनं कळणारी नसल्यामुळं 
महाराजांना स्पष्ट म्हणावं लागलं दिसतो मी तैसा नव्हे आता मी तुम्हाला दिसतो तसा राहिलो नाही मग काय तुमच्याबद्दल काही विचारायचं असलं तर आम्ही तुम्हाला विचारून तुम्ही सांगत नाही पुसणे ते पुसा पांडुरंगा तुम्हाला माझ्याबद्दल जर काही विचारायचं असेल तर देवाकडे जाऊन विचारा देव तुम्हाला माझ्याबद्दल जे सांगेल ते ऐकून चाला अर्थ असा आहे परब्रह्मस्वरूपतेला प्राप्त झालेले हे तुकाराम महाराज म्हणजे सिद्ध रशा त्यांची सुरू झाली आपण त्यांचं चरित्र पाहताना संसाराचं चरित्र पाहिलं मग परमार्थाचं चरित्र त्याच्यात साधक दशा त्याच्यानंतर प्राप्त झालेली सिद्धावस्था आणि त्या सिद्धावस्थेमध्ये परब्रह्मस्वरूपाला प्राप्त झाल्याच्या नंतर उपकारापुरते उरलेले तुकाराम महाराज जगावर उपकार करण्याकरता सगळ्या जगाला नामसाधनेत प्रवृत्त करणं सगळ्या जगाला भक्तीमध्ये प्रवृत्त करणं याच्याकरता सगळ्या जगाला उपरेश करत फिरायला लागले महाराजांच्या चरित्रामध्ये संसाराचं कसं संसाराचे कष्ट कसे होते ते जसं आपण पाहिलं तसं परमार्थाला लागल्यानंतर सुद्धा तुकाराम महाराजांची भारी आहे तुकाराम महाराजांच्या बद्दल कशी प्रतिकूल वर्तन करते संसाराच्या दृष्टीनं त्याचा विचार आपण केला महाराजांचं लोहगावला नेहमी जाणं सुरू झालं लोहगावची मंडळी तुकाराम महाराजांची भक्त निघाले मैपती बाबांनी दोन तीन ठिकाणी दृष्टांतांनी वर्णन करताना एकाच दृष्टांतांनी लोहगावकराच्या भाग्याचं वर्णन असं केलेलं आहे महाराज म्हणतात की बाबा परमात्म्याने श्रीकृष्ण अवतार धारण केला तो मथुरेमध्ये पण परमात्म्याचं सुख प्राप्त झालं ते सगळ्या गोकुळवासी लोकांना त्याच पद्धतीनं तुकाराम महाराज जन्माला आले देहूमध्ये पण तुकाराम महाराजाचं सगळं सुख भोगायला मिळालं लोहगावकराला लोहगावची मंडळी तुकाराम महाराजांच्या भक्तीत आहे अनन्य त्यानं परमात्म्याच्या संबंधानं जेवढा भक्तिभाव असावा तेवढा भक्तिभाव लोहगावकर मंडळीच्या अंतःकरणामध्ये तुकाराम महाराजांच्या संबंधानं आहे अनेक वेळेला महाराजांचं जाणं व्हायचं महिना महिना महाराज तिथं राहायचे रोज महाराजांचं कोणाच्या तरी कडे कीर्तन असायचं कोणाच्या तरी घरी रोज कीर्तन करणं असल्यामुळं कोणाच्या तरी घरी रोज कीर्तन महाराजांचं व्हायचं आणि रोज कीर्तन कोणाच्या तरी घरी असेल तर त्या घरच्या मंडळीनं त्या निमित्तानं काय करायचं समाराधना करायची म्हणे समाराधना समाराधना या शब्दाचा अर्थ काय मोठी आराधना देवाची करायची परमात्म्याची महापूजा करायची तुकाराम महाराज आपल्या घरी आले म्हणून देवाची महापूजा करायची संत मंडळीची महापूजा करायची आलेल्या सगळ्या अतिथीचा सत्कार करायचा मोठं अन्न संतर्पण करायचं मोठं ब्राह्मण भोजन द्यायचं लोहगावकर मंडळीने म्हणे त्या काळामध्ये त्या काळात बरं का लोहगावकर मंडळीने तुकाराम महाराज आले या निमित्तानं महाराजांनी सांगितल्यावरून जे ब्राह्मणाचं भोजन केलं ते दोन दोन हजार ब्राह्मणाचं भोजन एका एकाच्या घरी होत होतं म्हणे वर्णाने चरित्रामध्ये ब्राह्मण संतर्पण करा अन्नदान करा सामान्याला कोणालाही जे जो कोणी अन्नाची इच्छुक असेल भुकेला असेल त्याला अन्नदान द्या महाराजाचं असं म्हणणं असायचं अन्नदान करा भरपूर अन्नदान भरपूर देवाची मोठी वैभवानं पूजा करा आलेल्या सगळ्या संत मंडळीचा सत्कार करा सन्मान करा सगळं करा सगळं करा आणि हे सगळं करायचं आणि मग रात्रीच्या वेळेला तो करा महाराजांचं कीर्तन दोन प्रहर कीर्तन रोज दोन प्रहर कीर्तन म्हणजे सहा तासाचं कीर्तन कंटाळायचं कोणीच नाही तुकाराम महाराजांनी लोकावकर मंडळीत कोणीच कंटाळत नव्हतं कारण महिना महिना महाराजाचं वास्तव्य आणि महिना महिना रोज दो, दोन प्रहर कीर्तन तुकाराम महाराजांच्याकडून श्रवण करायची तयारी आणि त्याच्याकरता समाराधाना घालायची तयारी अर्थ काय हो कंटाळत कोणी नव्हतं जर कंटाळलं असतं तर नको बाबा महाराज सहा घंटे कीर्तन करतात आम्हाला ऐकायचं नाही म्हणतील माणसं असं असं सुरू झालं आणि अशा अवस्थेमध्ये तुकाराम महाराजांचा एकदा लोहगावला मुक्काम असताना एका एक गरीब ब्राह्मणाची बाई तुकाराम महाराजांच्या कडे आली तिनं सांगितलं आणि काय करू म्हणे महाराज विधवा होती तिला कोणी आधार नव्हता अशा अवस्थेत त्या बाईनं सांगितलं आणि महाराज तुमचं कीर्तन माझ्या घरी व्हावं अशी माझी इच्छा आहे त्या निमित्तानं काहीतरी ब्राह्मण भोजन होईल काही त्या निमित्तानं गावातली काही मंडळी माझ्याकडं वारकरी काही जेवतील माझ्याकडे तुमचं कीर्तन व्हावं अशी माझी इच्छा आहे तुकाराम महाराजांनी तिला सांगितलं की काळजी करू नका म्हणे काही लोकांची कीर्तनं ठरलेली आहेत काही लोकांना दिवस दिलेले आहेत तुमच्याकडे एक दिवस देतो म्हणे महाराजांनी तिला दिवस नेमून ते तिनं सांगितलं म्हणे महाराज आत्ता मला लगेच घाई नाही म्हणे कारण मला मोलमजुरी करून पैसे जमा करावे लागणार आहेत त्याच्याकरता मला चार दिवसानंतरचा दिवस द्या थोडा अवधी द्या मला महाराजांनी सांगितलं काही काळजी करू नका आणि त्या मावलीला चार चार आठ दिवसानंतरचा महाराजांनी जो दिवस दिला तो दिवस त्या मावलीने घेतला त्या दिवसापर्यंत काबाड कष्ट करून मावलीनं आलेल्या चार लोकांना जीव घालायकरता म्हणून काहीतरी आपल्याकडे असावं याची व्यवस्था केली आणि सगळी व्यवस्था झाली आणि उद्या तिच्या घरी महाराजांची समाराधना कीर्तन होणार अशा अवस्थेमध्ये धोधार पाऊस पडला जुनं खोपट तिचं बिचारीचं एक भिंत अशी वाकलीन पडायला झाली आणि आत्ता उद्या आपल्या घरी हे सगळे लोक आल्याच्या नंतर जर भिंत पडली किंवा रात्र रात्रीतून ही भिंत पडली तर उद्या समाराधना व्हायची कशी आणि महाराजांचा मिळालेला आजचा दिवस आपल्याला जो आहे तो पुन्हा महाराज लगेच देतील असं नाही ना त्यांची बरीच गुंतवणूक आहे त्यांना अंत अंतःकरण त्यांचं सदा सर्व काळ परमात्म्याच्या चिंतनात गुंतलेलं असतं ते आपल्याला वेळ पुन्हा देतील की नाही शंका यायला लागली म्हणून त्या माऊलीनं येऊन तुकाराम महाराजाला रडून सांगितलं महाराज काय करू 
माझ्या घरी उद्या तुमची आराधना आहे तुम्ही येणार आहात सगळी वारकरी संत मंडळी येणार आहे पण माझ्या घराची भिंत पडायला झाली म्हणे काय करू सांगा काय करू सांगा महाराजांनी सांगितलं काळजी करू नको म्हणे तुझी भिंत पडत नाही आराधना होईपर्यंत तुझी भिंत पडणार नाही सगळ्यांचं जेवण होईपर्यंत तुझी भिंत पडणार नाही उद्या खुशाल भिंत वाकलेली त्या भिंतीने जमिनीशी लघुकोण चाललेला एवढी अवस्था त्या भिंतीची झालेली आणि अशा अवस्थेमध्ये पूर्ण जमिनीला टेकायला आलेली ती भिंत असताना तुकार मर्दाने त्या बाईला सांगितलं तुम्ही स्वयंपाक करा समाराधना करा जेवण खाला काही होत नाही म्हणे म्हणजे संतांची अवस्था कशी असते बघा एका संताने भिंतीला चालायला सांगितलं तर ती भिंत चालते एका संताने भिंतीला तू पडू नको म्हणून सांगितलं तर ती पडतही नाही ज्ञानोबरांनी सांगितलं चल ती भिंत चालायला लागली तुकार महाराजांनी सांगितलं पडायचं नाही पडत नाही ती भिंत बाईने सगळी तयारी केली स्वयंपाक वगैरे झाला खूप आनंद झाला बाईला महाराजां महाराजाचं आगमन झालं जेवण झालं महाराजाचं सगळ्याच ब्राह्मणांचं वगैरे जेवण झालं सगळ्या वारकरी मंडळीचं जेवण झालं सगळ्याचं जेवण झाल्यानंतर महाराज तिथं बसूनच होते भिंत पडू नये म्हणून आणि तिथं बसून असलेल्या महाराजांनी त्या बाईला सांगितलं बाई तुम्ही जेवण घ्या म्हणे आता तिचंही जेवण झालं तिचंही जेवण झाल्याच्यानंतर महाराजांनी सांगितलं बाई आता भिंत पडणार आहे बरं का घरातल्या सगळ्या वस्तू बाहेर काढा म्हणे सगळ्या वस्तू तिला जे काही किडूक मिडूक होतं बिचारीच्या घरामध्ये ते सगळं बाहेर काढायला लावून बाहेर काढल्यानंतर महाराजांनी सांगितलं तर तुम्ही बाहेर चला बाई म्हणे तिलाही बाहेर यायला सांगितलं आपण स्वतः महाराज बाहेर आली मग भिंत पडली त्या बाईनं सांगितलं म्हणजे महाराज आता कसं करू म्हणे काय झालं समाराधना झाली पण माझं कीर्तन राहिलं की म्हणे सकाळी तुम्ही जेवायला आला जेवण व्हायचं होतं ते जेवण झालं पण आता तुमचं कीर्तन करायला तर मला घर नाही ना महाराजांनी सांगितलं व्यवस्था करतो ना गावातल्या मंडळीला सांगितलं या गरीब बाईला घर घेऊन द्या सगळ्यांनी त्या बाईच्या करता म्हणून एक घर घेऊन दिलं आणि घर घेऊन दिल्याच्यानंतर महाराजांनी तिच्या मालकीच्या घरात रात्रीचं कीर्तन करून त्या बाईला समाधान दिलं किती दानधर्म केवढा मोठा त्याग केवढी मोठी व्यवस्था केवढी मोठी परोपकाराची भावना केवढी मोठी समाजसेवेची भावना अशा साधूंच्या अंतःकरणात असते हे याच्यातून लक्षात घेत आहेत असा महाराजांचा कीर्ती सुगंध पसरायला लागला आणि मग रामेश्वर भट्टाच्या कानावर तुकार महाराजांची कीर्ती गेल्याच्यानंतर त्यांच्या अंतःकरणावर थोडी तुकार महाराजांच्या विषयी प्रतिकूलता निर्माण व्हायला लागली काय करतो हा देहूमध्ये राहतो ब्राह्मण नाही वेदाच्या वचनाचा अर्थ सांगतो याला सगळे ब्राह्मण नमस्कार करतात हे अहंकारानंच वाटणे बरं का सगळं तसं तसं पाहायला गेलं तर ब्रह्मविद्याच्या बाबतीमध्ये कोणी नमस्कार करावा ह्या याच्याबद्दल काहीही नियम शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आपल्याला पाहायला सापडत नाही कोणीही चहुवर्ण असेही आहे आहे अधिकार सगळ्यांनी नमस्कार करावा कोणीही नमस्कार करू शकतो साधू पुरुषाच्या बाबतीमध्ये त्याला यांनी नमस्कार करावा त्यांनी नमस्कार करावा अशा पद्धतीची भावना संतांनी व्यक्त केलेली नाही शास्त्रांनी कुठे व्यक्त केलेली नाही जसं शालिग्रामाला सामान्य पाषाण म्हणू नये तसं संत महात्म्याला अमुक जाती जन्माला आलेला असं म्हणू नये म्हणे त्याच्याबद्दल सर्वांच्या अंतःकरणात परमादराची भावना असली पाहिजे शालग्राम विष्णुमूर्ती संत हो का भलते याते करिता नमस्कार दोष नाही साधू पुरुषाला नमस्कार केला कोणी मोठा किती मोठा असा तुम्ही त्याला दोष नाही वर्णाने मोठे असा आश्रमाने मोठे असा एखादा साधू गृहस्थ आहे आणि त्याच्या समोर येणारा एखादा सामान्य मनुष्य संन्याशी जरी असला तरी तो संन्याशी आश्रमाच्या दृष्टीनं मोठा असला तरी साधू समोर आल्यावर त्यांना नमस्कार केला पाहिजे महाराजांच्या चरित्रात पुढे येणारच आहे अशा पद्धतीनं रामेश्वर भट्टाच्या अंतःकरणात मात्र थोडंसं असं वाटायला लागलं की काय करू म्हणे या तुकाराम महाराजांच्या बद्दल काहीतरी लोक असं सांगतात त्यांनी असं केलं तसं केलं त्यांनी अभंग रसले त्याच्यात वेदांत सांगितलं वगैरे वगैरे ऐकल्याच्यानंतर प्रतिकूल भावना निर्माण झाल्यावर यांनी देशाधिकाऱ्याला गाठलं हे स्वतः धर्माधिकारी होते देशाधिकाऱ्याला गाठून त्याचे कान भरले आणि त्या गावातल्या पाटलाला देहू मधल्या त्याला सांगितलं की बाबा असं असं आहे हे शास्त्राच्या विरुद्ध वर्तन या तुकारामाचं चाललेलं आहे तेव्हा याच्याने आपल्यावर अरिष्ट गावावर अरिष्ट येण्याची शक्यता आहे तेव्हा तुम्हाला याचा बंदोबस्त केला पाहिजे मग गावचा पाटील रागवला महाराजांनी कोपला पाटील गावचे हे लोक आता मज भिक कोण घाली वगैरे वगैरे वर्णन केलेली काही ठिकाणी आपल्याला पाहायला सापडतात आणि अशा अवस्थेत महाराजांच्याकडे त्या रामेश्वर भट्टाने निरोप पाठवला की हे तुमचं अभंग वगैरे करणं योग्य चाललेलं नाही असं सांगितल्याच्यानंतर महिपती बाबाने सांगितलेल्या चरित्रानुसार रामेश्वर भट्टाला भेटायला तुकाराम महाराज गेले त्यांनी सांगितलं त्यांना बाबा तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे मी अभंगाची रचना वगैरे केलेली आहे तुम्ही म्हणता तसं मी वेदांत सांगितलेलं आहे तू कातरी सहज बोले वाणी त्याच्या घरी वेदांत व्हाय पाणी अशी माझी अवस्था आहे मी बोलतो त्याच्यामध्ये वेदांत प्रगट होतो ही खरी गोष्ट आहे पण काय करू म्हणे काय करू तुमच्या आज्ञा माझ्याकरता काय तुम्ही धर्माधिकारी आहात तुमच्या आज्ञा मला मान्य केली पाहिजे काय करायचं सांगा त्यांनी सांगितलं अभंग करायचे नाहीत 
तुम्हाला अभंग करण्याचा अधिकार नाही वेदांत सांगण्याचा अधिकार नाही तुम्ही हे करायचं नाही महाराजांनी सांगितलं ठीक तुम्ही म्हणाल ते मान्य अभंग करू नयेत तर करू नयेत सहज मी बोलायला गेलो तरी सध्या माझ्या तोंडून अभंग येतो पण त्यालाही तुमचा प्रतिबंध असेल तर जाणीवपूर्वक ते सहज बोलणं सुद्धा मी थांबवून अभंगाची रचना करणं थांबून टाकेन ठीक आहे मान्य करीन मी पण आजपर्यंत झालेल्या अभंगाचं काय करू आजपर्यंत झालेले अभंग जे आहे त्याचं तरी काय करायचं त्याचं काय करायचं म्हटल्यावर रामेश्वर भट्टाने सांगितलं काय नाही म्हणे पाण्यामध्ये बुडवून टाका पाण्यामध्ये बुडवून टाका म्हणल्याच्या नंतर तो करा म्हणजे सांगितलं ठीक आहे बुडवू म्हणे काही हरकत नाही त्यांचं म्हणणं ऐकलं महाराज आपल्या घरी आले महाराज घरी आल्याच्या नंतर महाराजांनी अभंगाच्या सगळ्या वह्या आपल्या घेतल्या त्याला दगड बांधले आणि ते दगड बांधून त्या इंद्रायणीच्या डोहामध्ये बुडवायच्या ठरल्या अंतःकरणाला विषणता होती कारण पांडुरंगाने हे अभंग रचायची सूचना दिलेली नामदेवराय आणि पांडुरंग संत आणि देव या दोघांनी केलेली सूचना त्यानुसार या अभंगाची रचना झालेली असताना सुद्धा देवानीच एकदा येऊन मला अभंग करायला सांगितले आता देवच हे अभंग बुडवण्याचं विंदाण का दाखवतो महाराजांना थोडं वाईट वाटलं पण तरी त्याच्या मनात काय आहे ते योग्यच असतं देव यद विदधात येतच सकलम शर्म प्रदम मन्यताम शास्त्राचा विचार असा आहे देव आपल्याकरता जे जे करील ते ते सगळंच्या सगळं कल्याणाचं मानून चाला त्यानं सुख दिलं कल्याणाचं त्यानं दुःख दिलं कल्याणाचं तो करील ते सगळंच्या सगळं आपल्याकरता कल्याणाचं आहे असं मानून चाला तो करा मर्दानी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि परमात्मानी अभंग बुडवायला सांगितलेले आहेत रामेश्वर भट्टाने तसं केलं ठीक आहे आपण बुडवून टाकू बुडवून टाकायचं ठरलं महाराजांचे अभंग महाराजांनी बुडवून टाकले महाराजांचे अभंग बुडल्याच्या नंतर सगळे लोक ओरडायला लागले बोलायला लागले कुठील लोकांची निंदा सुरू झाली कुठील लोकांनी सांगितलं काही काही ब्राह्मण खुसबूस करताना म्हणायला लागले बरं झालं म्हणे तुकारामाचे अभंग रामेश्वर भट्टाने फार जाणीवपूर्वक बुडवायला लावले फार चांगलं झालं फार चांगलं झालं महाराजांचे अभंग बुडले फार चांगलं झालं विनाकारण वेदांत सांगत सुटला होता म्हणे लोकाला बरं झालं अभंग बुडले बरं झालं बरं झालं बरं झालं हे बरं झालं बरं झालं म्हणताना लोकांनी दृष्टांत देऊन बोलायला सुरुवात केली त्याच्या दृष्टांत देताना एकाने सांगितलं की बाबा व्यासमहर्षीने जसं महाभारत रचलं तसं जेमिनीने महाभारत रचलं होतं पण व्यासाने त्यांचं महाभारत बुडवून टाकलं व्यासाने जेमिनीचं महाभारत बुडवून टाकलं आणि व्यासाने जेमिनीचं महाभारत बुडवून टाकत असताना फक्त अश्वमेध पर्व त्यांचं तेवढं शिल्लक ठेवलं म्हणून जेमिनी अश्वमेध तेवढा जिवंत ग्रंथ आहे बाकी सगळं जेमिनीचा महाभारत सगळा व्यासाने बुडवून टाकला अयोग्य होता म्हणून पण व्यासांनी जैमिनीचा महाभारत बुडवत असताना त्यांचा अश्वमेध पर्व तेवढा का होईना जिवंत ठेवला पण तुकाराम महाराजांच्या अभंगामध्ये तेवढे जिवंत ठेवायसारखं नव्हतं म्हणून बरं झालं सगळेच अभंग बुडवून टाकले रामेश्वर भट्टाने लोकाची निंदा काय माणसाला अशा वेळेला दृष्टांत कसे सुधारतात काही लक्षात येत नाही बघा काय वाटतील ते बोलतात माणसं दृष्टांत देतात कल्पना करतात श्लेष उपमा त्याच्यामध्ये काय काय येईल काय सांगता येत नाही असं लोकांचं बोलणं सुरू झालं तो करा मर्दाना मात्र वाईट वाटलं की काय करावं कोणी म्हणायला लागलं की याने आपली खतही बुडवून टाकली आपल्या कविताही बुडवून टाकल्या आपली खाती बुडवून टाकली तू करा मर्दानी खात बुडवून टाक खाती बुडवून टाकली म्हणजे संसार बुडवला कविता बुडवून टाकली अभंग बुडवून टाकले म्हणजे परमार्थ बुडवला याचं काहीच चांगलं नव्हतं हे लोकांचं बोलणं सुरू झालं तुकाराम मर्दांच्या बद्दल आणि तुकाराम मर्दाना ते घडल्याच्या नंतर हे अभंगाच्या वह्या देवानी मला बुडवण्याची लीला का दाखवावी याचं जे वाईट वाटलं ते वाईट वाटून घेऊन तुकाराम महाराज त्यांच्या घराच्या समोर तुळशी वृंदावनाच्या समोर एक मोठा दगड होता त्या दगडावर बसून राहिले आणि देवाला सांगितलं की देवा आता मला अन्न पाणी ग्रहण करणे नाही काहीतरी तुम्ही ही लीला का दाखवली असावी या संबंधानं मला योग्य पद्धतीचं मार्गदर्शन झाल्याशिवाय मी आता अन्न पाणी घेणार नाही असं म्हणून तुकाराम महाराज देवळासमोर वृंदावन तेथे शिळेवरी केले शयन मंदिराच्या समोर त्यांच्या पांडुरंगाच्या मंदिरासमोर तुळशी वृंदावनाच्या समोर शिळा होती त्या शिळेवर महाराज बसले नघे फल मूल अथवा जीवन समोर देहभान सांडिले फळमूळ सुद्धा घेतलं नाही पाणी सुद्धा महाराज प्याले नाही तर अशा अवस्थेमध्ये तुकाराम महाराजांनी देहभावाचा त्याग केला लोकांनी अपमान केला लोकांनी काही लोकांनी सांगितलं म्हणे बाबा याचं असं वर्तन आहे म्हणून बायको सुद्धा याच्याबद्दल विचारपूस करायला येत नाही वगैरे वगैरे काय वाटेल ते लोक बोलायला लागले तरी महाराजांचं तिकडे लक्ष नव्हतं अखंड परमात्म्याच्या स्मरणामध्ये तुकाराम महाराज गुंतलेले देवा असं का केलं असं का केलं असं का केलं अंतःकरणपूर्वक देवाला विचारत होते इकडं काय झालं ते रामेश्वर भट्ट त्यांनी रामेश्वर भट्टाने तुकाराम महाराजांच्या वह्या ज्या बुडवायला सांगितलेल्या होत्या ते वाघोलीमध्ये होते आणि तिकडं त्यांना भगवंत भग भगवत भक्ताचा द्वेष घडलेला परमात्म्याचा द्वेष झाला परमात्म्याचा विरोध झाला तर त्याला काही वाईट होत नाही पण संताचा विरोध जर झाला तर त्याचं वाटोळं झाल्याशिवाय राहत नाही मग या रामेश्वर भट्टाचं काय झालं या रामेश्वर भट्टाला असं वाटलं की बाबा आपण पुण्याला जावं ते वाघवलीहून पुण्याला निघाले पुण्याले शिव मंदिरामध्ये त्यांना दर्शनाला जाण्याचा प्रदोष काळात द्वारशी सोमवार वगैरे असा काही पर्व काळ असला म्हणजे तिथे शिवमंदिरात जाण्याचा त्यांचा नियम होता त्या नियमानुसार ते 
ते शिवमंदिरात दर्शन करता आले दर्शनाला आल्यानंतर तिथं जवळच अनगड शहाची विहीर होते त्या अनगड शहाच्या विहिरीमध्ये त्याने स्नान केलं आणि त्यांचं स्नान चालू असताना त्या अनगड शहाच्या विहिरीत अनगड शहाचा नियम असा होता की त्यांना विचारल्याशिवाय त्यांच्या विहिरीमध्ये कोणी उतरायचं नाही मुसलमान फकीर माणूस पण तुकाराम महाराजांच्या विषयी यांच्या अंतःकरणामध्ये श्रद्धा होते मोठा योग्यतेचा होता महात्मा आणि अशा अवस्थेमध्ये त्यांच्या विहिरीमध्ये हे रामेश्वर भट्ट उतरले पाण्यामध्ये उतरल्याच्यानंतर त्यांना आवाज आला आणि वि मळ्याचं रक्षण करत करत तिकडे तिकडे फिरणाऱ्या अनगड शहाने त्या रामेश्वर भट्टाच्या करता सांगून टाकलं की वडे बाबा माझी परवानगी न घेता तुम्ही पाण्यात उतरलात ना अशीच पाण्यात राहा म्हणे पाणी मी ऐसेही तयरते राहो बम्बन ऐसेही तयरते राहो त्यांच्या मुखातले शब्द सांगतात असे अशीच बोहत राहा पाण्यातच राहा पाण्याशिवाय आता तुम्हाला बरं वाटणार नाही तर रामेश्वर भट्ट स्नान करून विहिरीच्या बाहेर आले तर अंगाला असं पोळवल्यासारखा ला लाही लाही व्हायला लागली सगळ्या अंगाचा दहा व्हायला लागला दहा व्हायला लागला म्हणून पाण्यात पुन्हा पडले दोन शिष्य सोबत होते ते शिष्यानं सांगितलं अरे काय गंमत झाली म्हणे अंगाचा दहा व्हायला लागला पाण्यात पडलं की बरं वाटतं पाण्याच्या बाहेर आलं की त्रास होतो आता कितीवर पाण्यामध्ये पडून राहणार ते विद्यार्थ्याने सांगितलं महाराज बाहेर या काहीतरी बघू अंगावर धोत्र बित्र अशी भिजलेली घालून त्यांना कुठेतरी घरी नेण्याचा प्रयत्न झाला पण ते घरी गेलं तरी दहा चालूच आहे अभिषेक पात्र सतत अंगावर धरूनच ठेवायला लागायला लागले काय करावं शेवटी विचार केला की आपण ज्ञानेश्वर महाराजांना शरण जावं आळंदीला गेले आळंदीला जाऊन ज्ञानोबरायला शरण द्यायचं ठरलं ज्ञानेश्वर महाराजांच्या चरणाजवळ आले ज्ञानेश्वर महाराजांवर त्यांचं धरणं धरून बसणं झालं आणि इकडं दहा बारा तेरा दिवसपर्यंत तुकाराम महाराजांचं निश्चक्र चालू असताना बाजूची सगळी मंडळी म्हणजे महाराजांच्या जवळ राहणारे सगळे सेवक महाराजांचे रामेश्वर भट्ट गंगाधर बुवा मवाळ ते संताजी महाराज तेली हे सगळे 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 अन्नपाण्या वाचून असताना परमात्मा पंढरीनाथाने त्यांना एका दिवशी रात्री दृष्ट तेरा दिवसाच्या नंतर दृष्टांत दाखवल्यानं सांगितलं की नाही तुकाराम महाराजांचे अभंग मी पाण्यामध्ये राखलेले आहेत तेव्हा आता उद्या पाण्यावर त्या तरंग त्या वह्या तुम्हाला दिसतील त्या घेऊन या असं म्हणल्याच्या नंतर ही सगळी मंडळी त्या वह्या आणण्याकरता गेले तेव्हा खरंच पाण्यावर त्या वह्या तरंगत होत्या बरं का उदकी राखिले कागद महाराजांनी सांगितलेले शब्द असे पा काही लोक त्याच्याबद्दल बरेच तर्क करतात महाराजांचे अभंग तरले म्हणजे वह्या पाण्यावर तरंगले असं समजायचं कारण नाही म्हणे मग काय झालं त्या लोक त्या काळात लोकांना तुकाराम महाराजांचे अभंग एवढे प्रिय झाले होते की सगळे अभंग लोकांनी पाठ करून ठेवले होते आणि तेरा दिवसाच्या काळामध्ये लोकांनी सगळे एकत्रित येऊन पुन्हा अभंग लिहून काढले अशा पद्धतीनं महाराजाचे अभंग तरले ही संगती आहे बरं का लोकांची पण ही जरी संगती असली तर या संगतीला चमत्कार मानायचं काही कारण नाही बरं का तुकाराम महाराजासारख्या संतांच्या संबंधांना वर्णन करत असताना संतांनी जे सांगितलं ते शब्द जर आपण पाहिले उदकी राखिले कागद चुकाविला जनवाद हे महाराजांचे शब्द आहेत बरं का रामेश्वर भट्टांनी काय सांगितलं जळी दगडासहित वह्या तारियेल्या जैशा लाह्या लाह्या तरंगाव्या त्याप्रमाणे दगडासहित बुडवलेल्या वह्या तुकाराम महाराजांच्या तरंगे त्या दिसल्या असं रामेश्वर भट्ट वर्णन करतात बरं का उदकी राखिले कागद असं स्वतः तुकाराम महाराज वर्णन करतात आणि मग त्या वह्या बाहेर आल्याच्यानंतर तुकाराम महाराजाला वाटलं की देवाला आपण किती शिण दिला किती त्रास दिला महाराजांनी देवाची क्षमा मागायला सुरुवात केली की देवा काय करावं म्हणे तुला माझ्याजवळ राहून माझंही रक्षण करण्याचं काम पडलं पाण्यामध्ये राहून वह्याचंही रक्षण करण्याचं काम कर करणं पडलं वाटील असी दोही ठाई मजपाशी आणि डोहे लागो दिला नाही येथे तेथे आघात देवा याही ठिकाणी आणि त्याही ठिकाणी माझ्या शरीरालाही काही आघात लागू दिला नाही देवा 
आणि पाण्यात बुडवलेल्या त्या वह्यालाही देवा तुम्ही काही आघात लागू दिला नाही केवढी कृपा केवढी कृपा आता देवा मी थोर अन्याय केला तुझा अंत मी पाहिला देवा मी फार तुझा अंत पाहिला तुला तेरा दिवस पाण्यामध्ये उभं केलं देवा माझ्याकडून अपराध घडला थोर माझ्याकडून फार मोठी चूक झाली आता याच्यापुढे देवा कोणीही दुर्जनाने कितीही माझा छळ केला तरी ज्याच्या योगानं तुला क्षीण होईल अशा पद्धतीचं वर्तन मी को कधीही करणार नाही म्हणे का पोकोणी माझी मान सुखे पिडो तर दुर्जन जेणे होय तर तुझं होय क्षीण ऐसे न करी सर्वथा कोणी माझी मान कापली तरी चालेल म्हणे देवा आता याच्यापुढे कोणी मला काहीही बोललं तरी चालेल पण मी तुला क्षीण होईल अशा पद्धतीचं कोणतंही वर्ण वर्तन करणार नाही असं महाराजांनी देवाला प्रार्थना करून चुकी झाली एक वेळा मज पासोनी चांडाळा माझ्याकडून चूक झाली देवा मला क्षमा करा क्षमा करा मर्दानी देवाची क्षमा मागितली आणि त्याच्यानंतर तो करा मर्दांची त्या अभंग कोरडे निघालेली कीर्ती जगभर पसरली मर्दांच्या त्या वह्याचा सन्मान झाला पालखीत घालून त्या वह्यांची मिरवणूक झाली वगैरे वगैरे सगळं इकडं होत असताना तिकडं त्या रामेश्वर भट्टाला ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समोर धरणं धरून बसलेल्या अवस्थेमध्ये अंगाचा जो दाह होत होता त्याच्या ज्ञानेश्वर महाराजांनी एका विषयी दृष्टांत देऊन या रामेश्वर भट्टाला सांगितलं तू का सर्वा श्रेष्ठ प्रिया माथोर काजो अवतार नामयाचा त्याची तुझं काही घडली रे निंदा म्हणून हे बाधा जडली तुझं तुला तुकाराम मर्दांची निंदा घडलेली असल्यामुळे तुझ्या शरीराला ही बाधा झालेली आहे बाबा आणि अशी बाधा तुझ्या शरीराला होऊ नये याच्याकरता म्हणून तुकाराम मर्दाकडे जाऊन तुला क्षमा मागण्याच्या शिवाय या बाधेचा परिहार होणार नाही असं सांगितल्याच्यानंतर रामेश्वर भट्टाने मग विचार केला की काही असो आपल्याकडून अपराध घडला असं ज्ञानेश्वर महाराज जर सांगत असतील आपल्याला तुकाराम मर्दांच्याकडे क्षमा मागणं आवश्यक आहे म्हणून मग त्याने तुकाराम मर्दांच्याकडे स्तुतीचं पत्र पाठवलं मर्दांच्या क्षमा याचनेचं पत्र अगोदर महाराजांच्या काढल्याच्यानंतर ते स्तुतीच तर ऐकून महाराज थोडेसे शांत व्हावेत आणि नंतर आपण दर्शनाला जावं हा रामेश्वर भट्टाचा विचार होता त्याने त्याचं पत्र पाठवलं महाराजांचं दिव्य वर्णन केलं आणि त्या स्तवन करून महाराजांच्याकडे ते पत्र आल्याच्यानंतर त्याने त्या शिष्याने सांगितलं आमच्या गुरु महाराजांनी हे पत्र दिलंय आणि आपल्याकडे त्यांच्या घडलेल्या चुकीच्या क्षमे क्षमा याचनेकरता आमचे गुरु महाराज येणार आहेत महाराजांनी सांगितलं येऊ द्या म्हणे काही अडचण नाही आणि मग रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाकरता म्हणून ज्या दिवशी यायला निघाले तुकाराम महाराज स्वत अगोदर त्या शिष्याने पत्र आणून दिल्याच्यानंतर त्यांचा दाह शांत होण्याच्या करता म्हणून तुकाराम मर्दानी त्यांच्याकरता दुसरे पत्रामध्ये एक अभंग लिहून दिला होता चित्त शुद्ध तरी शत्रू मित्र होते व्याघ्रही न खाते सर्पतया हा अभंग लिहून दिला होता आणि त्या अभंगामध्ये असलेला दुःख ते देईल सर्व सुख पळ होतील शीतल अग्नी ज्वाळा हा शब्द रामेश्वर भट्टाने त्या पत्रात लिहिलेल्या अभंगातून हे चरण जेव्हा हे सगळे चरण वाचता वाचता हा चरण जेव्हा वाचला तेव्हा होतील शीतळ अग्नी ज्वाळा या शब्दाचा उच्चार तुकाराम मर्दानी त्या अभंगात लिहिलेल्या शब्दाचा उच्चार जेव्हा रामेश्वर भट्टाने स्वत केला तेव्हा लगेच रामेश्वर भट्टाच्या अंगाची शांती झाली दा दाह शांत झाला म्हणे रामेश्वर त्यांच्या समागमे झाले हे आराम देह माझे असं रामेश्वर भट्ट स्वतः वर्णन करतात मग देहाला शांती निर्माण झाल्याच्यानंतर मग तुकाराम मर्दांच्या दर्शनाला जाण्याचा विचार झाला रामेश्वर भट्ट देहूला निघाले आणि एवढा मोठा विद्वान धर्माधिकारी दशग्रंथी ब्राह्मण आपल्याकडे भेटायला येतो त्याचा सन्मान केला पाहिजे असं तुकाराम महाराजांच्या मनाला जाणवलं ज्यांना अभंग बुडवायला सांगितले होते ज्यांना आपली निंदा केली होती ज्यांना आपल्याला मरणांत त्रास दिला होता असा माणूस फक्त विद्वान आहे दशग्रंथी आहे धर्माधिकारी आहे त्याचा सन्मान आपण केला पाहिजे हे कोणाला वाटू शकतं निर्मत्सर असलेल्या तुकाराम महाराजासारख्या साधू पुरुषालाच वाटू शकतं महाराज त्यांच्या स्वागताकरता निघाले आणि रस्त्यात समोर जाऊन तुकाराम महाराजांनी त्यांचं स्वागत केलं मग अर्ध कोसापर्यंत घरापासून महाराज त्यांच्या स्वागताकरता पुढे गेले होते असं महिपती बाबांनी वर्णन केलं पुढे त्यांना आपल्या घरी आणलं घरी आणल्याच्यानंतर रामेश्वर भट्टाने तुकाराम महाराजांना साष्टांग नमस्कार घातला महाराजांच्या सहवासात राहण्याचा संकल्प केला आणि रामेश्वर भट्टाने सांगितलं आता इथून तुमच्या सहवासाला सोडून परत जाणे नाही कायम तुमच्याकडे राहायचं आहे आणि कायम तुमची सेवा करायची आहे असं महाराजांनी आपलं मनोदय व्यक्त करून टाकलं आणि अशा अवस्थेमध्ये महाराजांच्या सेवेमध्ये रामेश्वर भट्ट राहायला लागले रामेश्वर भट्टानी आपल्या अंगाचा दाह शांत करून घेतला त्याच्याकरता ते तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाला गेले वगैरे जेव्हा अनगड शहाच्या कानावर गेले की नाही अनगड शहाने विचार केला म्हणे त्या तुकाराम महाराजांच्या बद्दल बरंच ऐकलंय पण त्यांनी मी दिलेला शाप त्याचं निवर्तन करण्याचं सामर्थ्य त्यांच्या ठिकाणी आहे म्हणजे खरंच तो महात्मा दर्शन घेण्याच्या योग्यतेचा आहे आपण एकदा त्यांच्या दर्शनाला निघालं पाहिजे असा विचार केला तर देहूला अनगड शहा तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाकरता निघाले निघालेल्या अनगड शाह वलीनी आपल्या बरोबर ते फकीरच असल्यामुळे त्यांचा कटोरा घेतला होता आणि तो कटोरा घेऊन त्याच्या रस्त्यानं निघाले निघाल्या निघाल्या त्यांना रस्त्यामध्ये चिंचवड लागलं आणि चिंचवडहून पुढे देहूला जाताना त्यांनी चिंचवडमध्ये ही भिक्षा मागायची ठरवली भिक्षा मागायकरता चिंचवडमध्ये चिंतामणी देव राहतात असं कळालं होतं म्हणून चिंतामणी देवाकडे भिक्षा मागायला आली त्यांच्या सेवकाने समोर आल्याच्यानंतर त्यांना चिंता या अनगड शाने सांगितलं अरे बाबा माझं कटोरा
भिक्षा वाढा म्हणल्याच्यानंतर तिथल्या त्या सेवकांनी चिंतामुळे देवाचे त्यांना भिक्षा वाढायला सुरुवात केली सगळं कितीतरी वाढलं तरी ते एवढा एवढाच कटोरा पण भरेच ना भरे ना कटोरा तेव्हा त्या सेवकांनी येऊन सांगितलं चिंतामुळे देवाला महाराज असं असं झालं एक गोसा एक फकीर आलाय कटोरा घेऊन आलाय माझा कटोरा भरून मला भिक्षा पाहिजे म्हणतो त्याच्या कटोऱ्यामध्ये आम्ही भरपूर धान्य घातलं तरी त्याचं कटोरा भरत नाही काय करायचं सांगा चिंतामुळे देवाने सांगितलं कोठी सगळी रिकामी करा पण त्याला कटोरा भरूनच पाठवा कोठी रिकामी झाली महाराज आता काय करायचं पेव फोडा म्हणले आपली धान्याची आणि त्याच्या कटोऱ्यामध्ये खंडोगंटी अन्न धान्य त्याच्या कटोऱ्यामध्ये घातलं तरी कटोरा भरी ना शेवटी मग ते सेवक चिंतामणी देवाला सांगायला आले चिंतामणी देवाच्याकडे रिद्धीसिद्धी असल्यामुळे चिंतामणी देवाने त्या कसं फकीराच्या समोर आल्याच्यानंतर रिद्धीसिद्धीला प्रगट कर व्हायला सांगितलं आणि रिद्धीसिद्धीने प्रगट होऊन त्याच्या कटोऱ्यामध्ये अन्न भरण्याचा प्रयत्न केला धान्य भरण्याचा प्रयत्न केला कटोरा भरला आणि मग या महात्म्याकडे सिद्धी आहे त्याने आपला कटोरा भरला असं म्हणून चिंतामणी देवाचा निरोप घेऊन तो फकीर अनगड शहावली देहूला आला आणि देहूला आल्याच्या नंतर त्याने थोडासा विचार केला आता आपल्याला इथं तुकाराम महाराजाच्या दर्शनाला जायचं तेव्हा त्यांच्या घरी कोणी आपला कटोरा भरणार आहे का हे पाहिलं पाहिजे म्हणून चौकशी करत 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 तो महात्मा तुकाराम महाराजांच्या घरासमोर आला आणि घरात आल्याबरोबर घरी आल्याबरोबर त्यांना मोठ्यानं हाक मारली माय भिक्षा वाडा म्हणे मला कटोरा भरून भिक्षा पाहिजे असा आवाज ऐकल्याच्या बरोबर तुकाराम महाराजांची एक लहानशी कन्या होती त्या कन्येनं गंगा नावाची जी कन्या त्यानं त्या आलेल्या भिक्षुकाला भिक्षा वाढण्याच्या करता थोडंसं पीठ हातामध्ये भरून घेतलं मुठभर फीड पीठ घेतलं बाहेर निघाले आणि बाहेर निघाल्याबरोबर तुकाराम महाराजांच्या धर्मपत्नीनं जिजाबाईनं पाहिलं म्हणले कार्टी भिक्षा वाढायला निघाले म्हणे मुठभर पीठ त्याला गेल्याच्यानंतर मुठभर पीठामध्ये तुझी भाकरी होत होती तेवढी भाकरी मला करायला तेवढं धान्य मिळवायला मला किती मोलमजुरी करावी लागते असं नेऊन वाढायचं नाही म्हणून ते हाताला एकदम झोंबली हातातून ते पीठ काढून घेतलं आणि हातातून पीठ काढून घेता घेता जे काही थोडंसं बोटामध्ये सांदीमध्ये नखामध्ये उरलेलं पीठ होतं तेवढं पीठ घेऊन ते गंगा त्या भिक्षा भिक्षा वाढायला त्या अनगड शहाच्याकडं आली त्या कटोऱ्यामध्ये त्यांनी सांगितलं बाबा कटोरा भरून दे कटोरा भरून दे म्हटल्यानंतर त्या पोरीनं असं हात झाडल्याबरोबर कटोरा भरला चिंतामणी देवाच्या घरी गेल्याच्यानंतर खंडोगंटी धान्य पडूनही जो कटोरा भरला नव्हता सिद्धींना प्रगट करून चिंतामणी देवाला तो कटोरा भरून द्यावा लागला होता तो कटोरा या लहानशा पोरीनं नुसती बोट झाडून पीठ टाकल्याबरोबर भरलेला पाहिल्याबरोबर तो वली अनगड शहा वली आश्चर्यानं त्या पोरीकडं बघायला लागला आणि पोरीला त्याने विचारलं म्हणे बाळ तुझंच नाव तुकोबा आहे का ग तुलाच तुकोबा म्हणतात का या गावामध्ये ज्यांना मी भेटायला आलो ज्यांच्या दर्शना करता आलो तो तुकोबा तूच आहेस का ग पोरी असं म्हणल्याबरोबर ती पोरगी एकदम हसायला लागली म्हणे तुला काय वेळ लागलं का काय म्हणे बाबा अरे मला कुठं तुकोबा म्हणतात का तुकोबा काय माझ्यासारखा असतो का तुकोबा म्हणजे माझा बाप आहे बाबा बाप ती पोरगी बोलायला लागली माझा बाप आहे म्हणजे शरीराचा बाप जसा आहे तसा अधिकारात माझा बाप आहे असं त्या पोरीला सुचवायचं होतं आणि परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिरामध्ये ते भजन करत बसलेले असतात भेटायचं असेल तर तिथं जा असं म्हणल्यानंतर अनकड शाहवली तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाकरता मंदिरामध्ये आले त्यांना दर्शन झालं महाराजांच्या कीर्तन श्रवणाकरता म्हणून ते राहिले दोन दिवस कथा श्रवण महाराजांचं त्यांनी केलं आणि मग अनगड शाहवलीने अखंड तुकाराम महाराजांच्या संबंधानं आपल्या अंतःकरणामध्ये श्रद्धाभाव धारण केला ते निघून गेले त्या अनगड शाहवलीनं तुकाराम महाराजांचं वर्णन एका दोह्यामध्ये केलेलं पा तुका तुका राम से दो नाम एक अंग उनका से तो बिगड गया इनका से तो अभंग तुका आणि तुकाराम दोन नावं जरी असले तरी एक स्वरूप आहे आणि त्या रामानं स या समुद्राच्या परीकडे जाण्याकरता बांधलेला सेतू बिघडलेला जरी असला तरी तुकाराम महाराजांनी भवसागराच्या परीकडे जाण्याकरता बांधून ठेवलेला अभंग सेतू मात्र अभंगच आहे असं वर्णन त्या अनगड शाहवरीनं करून ठेवलेलं आहे असं दिव्य तुकाराम महाराजांचं चरित्र आहे म्हणजे आपल्या धर्मातलेच नाही तर परधर्मातले साधूसुद्धा तुकाराम महाराजासारख्या साधू पुरुषाकडे आकृष्ट होत होते एका एका दिवशी एक स्त्री देहसुखाच्या अपेक्षेनं तुकाराम महाराजांच्याकडे आलेली असताना तुकाराम महाराजांनी तिला समजावून सांगितलं जा यो तो माते न करी साय असं आम्ही विष्णुदास तैस्य न हो हा तू पराव येणारी रखुमाई समान हे गेले न मुन ठाईचे ची परस्त्री माझ्याकरता रखुमाई समान आहे बाई आणि इथे येऊ नको माझ्याकडे येऊन तू देहसुखाची अपेक्षा करू नको तसा प्रयत्न करू नको न करी साय असं इथे येऊन तू प्रयत्न करू नको आम्ही विष्णुदास तैस्य न हो आम्ही विष्णुदास तसे नाही हे तसे शब्दाला काय अर्थ आहे याच्याबद्दल बराच विचार सांगितला जातो बरं का तैस्य म्हणजे ज्या विश्वामित्रासारख्या महात्म्यांनी साठ साठ हजार वर्षपर्यंत तपस्या केली पण कोणीतरी एखादी अप्सरा आली की त्यांनी ती तपस्या गमावून टाकली तैसे न हो आम्ही तसे नाही आम्ही तुझ्या तुला आमच्यापासून काही प्राप्त होण्याची शक्यता नसल्यामुळं शांत राजा 
जाई हो तो माते न करे सायास तो सायास करू नको असं म्हणून महाराजांनी तिला घालवलं आणि त्याच्यानंतर महाराजांच्या सेवेमध्ये ही सगळी मंडळी होते कानोबाराय सेवा करायला लागलेली होते रामेश्वर भट्ट सेवेत होते गंगा हे गंगाराम मोवाळ होते संताजी तेली होते हे सगळेजण महाराजांची सेवा करत होते ते गंगाराम मोवाळ तुकाराम महाराजांना कीर्तनामध्ये गायन करून मदत करायचे कानोबाराय सगळ्या प्रकारची सेवा करायचे रामेश्वर भट्ट त्यांच्याजवळ राहून महाराजांचे अभंग लिहून काढायचे संताजी तेली सुद्धा तुकाराम महाराजांचे अभंग लिहून काढायचे अशी सगळी सगळी सेवा करण्यामध्ये ही सगळी मंडळी गुंतलेली आणि अशा अवस्थेमध्ये महाराजांच्या सोबत सदा सर्व काळ ही मंडळी राहत असताना एकदा महाराजांचा लोहगावला मुक्काम असताना लोहगावची सगळी मंडळी तुकाराम महाराजांच्या सेवेमध्ये होती पण ते शिवबा कसारखे महाराजांच्या सेवेला कधी येत नव्हते थोडेसे ते महाराजांचा द्वेषच करायचे कुत्सर स्वभावाचे होते कुटील स्वभावाचे होते महाराजांची निंदा वगैरे करायचे आणि अशा अवस्थेमध्ये महाराजांनी मात्र त्याचंही कल्याण झालं पाहिजे अशा पद्धतीचा मनामध्ये हे तो नेमला एकदा काय झालं एक कोणीतरी ब्राह्मण त्याला दहा हजार रुपयाचं कर्ज झालं म्हणून हे कर्ज फेटण्याच्या निमित्तानं ज्ञानेश्वर महाराजाकडे जाऊन आपण काही प्रार्थना करावी म्हणून आळण दिला गेला आणि माझं कर्ज फेटावं म्हणून त्यानं ज्ञानेश्वर महाराजाला प्रार्थना केल्यावर ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्याला दृष्टांत दिला की लोहगावामध्ये सध्या तुकाराम महाराज देहूकर आहेत त्यांना जाऊन भेट ते तुझी काहीतरी व्यवस्था करतील आता दहा हजार रुपये महाराजांना कुठून देणं शक्य आहे पण आळण देऊन तो ब्राह्मण आला ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं म्हणून तुम्हाला भेटायला म्हणून तुकाराम महाराजाला भेटला आणि तुकाराम महाराजांनी त्याला भेट झाल्याबरोबर सांगितलं ठीक आहे ज्ञानोबरांनी माझ्याकडे पाठवलं असेल तर तुमची सेवा मी करतो म्हणजे राहा थांबा आणि त्या ब्राह्मणाला सांगितलं की आणि इथे शिवबा नावाचा कासार माणूस राहतो त्याच्याकडे जा आणि तो जे देईल ते घेऊन ये आता शिवबा कासार कधी तुकाराम महाराजांच्या कधी भजनी नव्हता कधी सेवेमध्ये नव्हता तो निंदक होता आणि त्याच्याकडे त्या ब्राह्मणाला काहीतरी मागून आणायला पाठवल्याच्यानंतर ते ब्राह्मण गेला बिचार आणि त्याने सांगितलं म्हणजे महाराजांनी तुमच्याकडे पाठवलं कशाला तुम्ही काहीतरी दानधर्म करता फार मोठे दानधर्म करणारे आहात तुम्ही उदार आहात असं ऐकलेत महाराजांच्या तोंडून तुम्ही मला काहीतरी दान द्या मला कर्ज झाल किती कर्ज आहे दहा हजार रुपये कर्ज मला झालेलं आहे म्हणे दहा हजार रुपये कर्ज म्हणल्याच्या नंतर एवढे पैसे मी देऊ शकतो का वगैरे वगैरे शिवबा कसार बोलायला लागले पण शेवटी शिवबा कसाराने काय केलं काहीतरी गावातली बरीच मंडळी त्या ब्राह्मणाला घेऊन त्या शिवबा कसाराच्या घरापर्यंत गेलेली असल्यामुळं बाकीच्या मंडळीची थोडीशी भीड होती म्हणून शिवबा कसारानं काय केलं दोन पैसे त्या ब्राह्मणाला दिले दहा हजार रुपये मागायला गेलेला ब्राह्मण त्याला शिवबा कासारानं दोन डब्बू पैसे दिले ते डब्बू पैसे घेऊन शिवबा कासार तुकाराम महाराज ते तो ब्राह्मण महाराजांच्याकडे आला महाराजांच्याकडे आल्यावर महाराजांनी विचारलं काय दिलं त्याने काही नाही म्हणे दोन डब्बू पैसे दिलेले महाराजांनी सांगितलं दाखव बरं ते पैसे ते पैसे घेतल्याने एक दगड उचलून महाराजांनी त्या पैशाला लावल्याबरोबर त्याचं सोनं झालं सोनं झालं ते दोन पैसे देऊन टाकले दोन पैसे दिल्यावर तो म्हणायला लागला महाराज हे सोन्याचे झाले गोष्ट खरी आहे पण याच्याने काही दहा हजार रुपयाचं कर्ज माझं फिटेल असं नाही ना महाराजांनी सांगितलं मी काय करू म्हणे तुझ्याकडे तांबं काही असेल तर बघ म्हणे अजून सोनं करून देतो आणि मग तांबं काही असेल तर सोनं करून देतो म्हणल्यावर त्यानं आपलं देवाचं गबाळ काढलं सगळं त्याच्यामध्ये काही त्याच्या तांब्याचं तांबण पळ पळी पंचपात्र जे काही होतं ते सगळंच्या सगळं महाराजांच्या हातात दिलं त्याचं सोनं करून घेतलं आणि मग महाराजांनी ते सोनं सगळं करणं झाल्याच्यानंतर त्यांच्या हातात जो खडा होता तो बारवेट टाकून दिला बारवेट टाकून दिल्याच्यानंतर मग त्या शिवबा कसाराला कळालं की या तुकाराम महाराजाच्याकडे परिस आहे आणि परिस आहे म्हणल्याच्यानंतर अर्थ अनुरूप त्यानं शिवबा कासार महाराजांच्या सेवेमध्ये यायला लागला महाराजांच्या सेवेमध्ये आल्याच्यानंतर पुढे काय झालं त्याचा काही व्यापार चालायचा कथिलाचा व्यापार तो करत होता म्हणे मुंबईतून कथिल आणायचं आणि इकडे दुसरीकडे कुठे विकायचं त्याच्यातून काही नफा करून घ्यायचा असा त्याचा व्यवसाय होता छत्तीस बैल त्यानं कथिल आणायकरता पाठवले महाराजांच्या सेवेत असताना मुंबईला छत्तीस बैल पाठवले बैलावर कथिल लादून यायला लागलं आलेलं कथिल घरी आल्याच्यानंतर त्यानं पाहिलं तर सगळ्याच्या सगळं रूपं झालं होतं सगळ्या कथिलाचं रूपं झालेलं पाहिल्याबरोबर या शिवबा कसाराला वाटलं की बाबा त्या व्यापाऱ्यांनी कथिल म्हणून आपल्याला कदाचित रूपं भरून दिलेलं असेल त्याचं त्याला परत केलं पाहिजे प्रामाणिक पण आपल्या व्यापारात काहीतरी आपण सांभाळावा म्हणून त्या व्यापाऱ्याच्याकडे ते कथिल परत गेलं आणि कथिल परत गेल्याच्यानंतर व्यापाऱ्याने सांगितलं नाही म्हणे आम्ही तुम्हाला कथिलच दिलं होतं कारण आम्ही सगळा हिशोब बरोबर ठेवतो आमच्याकडं काय आहे किती गेलं किती राहिलं नोंद असतं आमच्याकडं आम्ही तुम्हाला कथिलच दिलेलं ते कथिलच दिलं म्हटल्याच्यानंतर मग ते शिवबा कसाराकडे सगळ्याच्या सगळं हे रूपं जेव्हा आलं शिवबा कसारानी महाराजांना जाऊन सांगितलं म्हणे महाराज असं असं झालं हे सगळं रूपं झालं महाराजांनी सांगितलं धर्म कार्याला हे लावून टाकावं म्हणे दुसरं याच्यातून काही करायचं नाही परमेश्वराने पांडुरंगाने तुम्हाला हे रूपं दिलेलं आहे तेव्हा ह्याचा धर्म कार्यामध्ये विनियोग करा आणि मग तेव्हापासून शिवबा कसार तुकाराम महाराजांच्या भजनी लागला ती कासार विहीर जी लोहगावची आहे ती त्या पैशातून त्या कथिलाचं झालेलं जे रूपं होतं त्या रुपयाच्या पैशातून त्यानं ती कासार विहीर बांधून घेतली वगैरे वगैरे वर्णन इथं आहे मग शिवबा कसाराची भ
चालू ठेवा की जरा जळे माझी कागला ओण सकळ कांती रोमावळी सकळ कांती रोमावळी आवर हे होळी दोन जावर हे होळी दोन पण तुकाराम महाराजांच्या विषयी यांच्या अंतःकरणामध्ये श्रद्धा होते मोठा योग्यतेचा होता महात्मा आणि अशा अवस्थेमध्ये त्यांच्या विहिरीमध्ये हे रामेश्वर भट्ट उतरले पाण्यामध्ये उतरल्याच्यानंतर त्यांना आवाज आला आणि वि मळ्याचं रक्षण करत करत तिकडे तिकडे फिरणारे अनगड शहाणे त्या रामेश्वर भट्टाच्या करता सांगून टाकलं की एवढे बाबा माझी परवानगी न घेता तुम्ही पाण्यात उतरलात ना अशीच पाण्यात राहा म्हणे पाणी मी ऐसेही तयारते राहो बम्मन ऐसेही तयारते राहो त्यांच्या मुखातले शब्द सांगतात असे असेच बोहत राहा पाण्यातच राहा पाण्याशिवाय आता तुम्हाला बरं वाटणार नाही तर रामेश्वर भट्ट स्नान करून विहिरीच्या बाहेर आले तर अंगाला असं पोळवल्यासारखा लाही लाही व्हायला लागली सगळ्या अंगाचा दहा व्हायला लागला दहा व्हायला लागला म्हणून पाण्यात पुन्हा पडले दोन शिष्य सोबत होते ते शिष्यानं सांगितलं अरे काय गंमत झाली म्हणे अंगाचा दाह व्हायला लागला पाण्यात पडलं की बरं वाटतं पाण्याच्या बाहेर आलं की त्रास होतो आता कितीवर पाण्यामध्ये पडून राहणार ते विद्यार्थ्याने सांगितलं महाराज बाहेर या काहीतरी बघू अंगावर धोत्र बित्र अशी भिजलेली घालून त्यांना कुठेतरी घरी नेण्याचा प्रयत्न झाला पण ते घरी गेलं तरी दाह चालूच आहे अभिषेक पात्र सतत अंगावर धरूनच ठेवायला लागायला लागलं काय करावं शेवटी विचार केला की आपण ज्ञानेश्वर महाराजांना शरण जावं आळंदीला गेले आळंदीला जाऊन ज्ञानोबरायला शरण जायचं ठरलं ज्ञानेश्वर महाराजांच्या चरणाजवळ आले ज्ञानेश्वर महाराजांवर त्यांचं धरणं धरून बसणं झालं आणि इकडं दहा बारा तेरा दिवसपर्यंत तुकाराम महाराजांचं निश्चक्र चालू असताना बाजूची सगळी मंडळी म्हणजे महाराजांच्या जवळ राहणारे सगळे सेवक महाराजांचे रामेश्वर भट्ट गंगाधर बुवा मवाळ ते संताजी महाराज तेली हे सगळे 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 अन्नपाण्या वाचून असताना परमात्मा पंढरीनाथाने त्यांना एका दिवशी रात्री दृष्ट तेरा दिवसाच्या नंतर दृष्टांत दाखवल्यानं सांगितलं की नाही तुकाराम महाराजांचे अभंग मी पाण्यामध्ये राखलेले आहेत तेव्हा आता उद्या पाण्यावर त्या तरंग त्या वह्या तुम्हाला दिसतील त्या घेऊन या असं म्हणल्याच्या नंतर ही सगळी मंडळी त्या वह्या आणण्याकरता गेली तेव्हा खरंच पाण्यावर त्या वह्या तरंगत होत्या बरं का उदकी राखिले कागद महाराजांनी सांगितलेले शब्द असे आहेत पा काही लोक त्याच्याबद्दल बरेच तर्क करतात महाराजांचे अभंग तरले म्हणजे वह्या पाण्यावर तरंगले असं समजायचं कारण नाही म्हणे मग काय झालं त्या लोक त्या काळात लोकांना तुकाराम महाराजांचे अभंग एवढे प्रिय झाले होते की सगळे अभंग लोकांनी पाठ करून ठेवले होते आणि तेरा दिवसाच्या काळामध्ये लोकांनी सगळे एकत्रित येऊन पुन्हा अभंग लिहून काढले अशा पद्धतीनं महाराजाचे अभंग तरले ही संगती आहे बरं का लोकांची पण ही जरी संगती असली 
तर या संगतीला चमत्कार मानायचं काही कारण नाही बरं का तुकाराम महाराजासारख्या संतांच्या संबंधांना वर्णन करत असताना संतांनी जे सांगितलं ते शब्द जर आपण पाहिले उदकी राखिले कागद चुकाविला जनवाद हे महाराजांचे शब्द आहेत बरं का रामेश्वर भट्टांनी काय सांगितलं जळी दगडासहित वह्या तारियेल्या जैशा लाह्या लाह्या तरंगाव्या त्याप्रमाणे दगडासहित बुडवलेल्या वह्या तुकाराम महाराजांच्या तरंगे त्या दिसल्या असं रामेश्वर भट्ट वर्णन करतात बरं का उदकी राखिले कागद असं स्वतः तुकाराम महाराज वर्णन करतात आणि मग त्या वह्या बाहेर आल्याच्यानंतर तुकाराम महाराजाला वाटलं की देवाला आपण किती शिण दिला किती त्रास दिला महाराजांनी देवाची क्षमा मागायला सुरुवात केली की देवा काय करावं म्हणे तुला माझ्याजवळ राहून माझंही रक्षण करण्याचं काम पडलं पाण्यामध्ये राहून वह्याचंही रक्षण करण्याचं काम कर करणं पडलं वाटील अशी दोही ठाई मजपाशी आणि डोहे लागो दिला नाही येथे तेथे आघात देवा याही ठिकाणी आणि त्याही ठिकाणी माझ्या शरीरालाही काही आघात लागू दिला नाही देवा आणि पाण्यात बुडवलेल्या त्या वह्यालाही देवा तुम्ही काही आघात लागू दिला नाही केवढी कृपा केवढी कृपा आता देवा मी थोर अन्याय केला तुझा अंत मी पाहिला देवा मी फार तुझा अंत पाहिला तुला तेरा दिवस पाण्यामध्ये उभं केलं देवा माझ्याकडून अपराध घडला थोर माझ्याकडून फार मोठी चूक झाली आता याच्या पुढे देवा कोणीही दुर्जनाने कितीही माझा छळ केला तरी ज्याच्या योगानं तुला क्षीण होईल अशा पद्धतीचं वर्तन मी को कधीही करणार नाही म्हणे का पो कोणी माझी मान सुखे पीड होतं दुर्जन जेणे होय तुझं होय क्षीण ऐसे न करी सर्वथा कोणी माझी मान कापली तरी चालेल म्हणे देवा आता याच्या पुढे कोणी मला काहीही बोललं तरी चालेल पण मी तुला क्षीण होईल अशा पद्धतीचं कोणतंही वर्ण वर्तन करणार नाही असं महाराजांनी देवाला प्रार्थना करून चुकी झाली एक वेळा मज पासोनी चांडाळा माझ्याकडून चूक झाली देवा मला क्षमा करा क्षमा करा महाराजांनी देवाची क्षमा मागितली आणि त्याच्यानंतर तो करा महाराजांची ते अभंग कोरडे निघालेली कीर्ती जगभर पसरली महाराजांच्या त्या वह्याचा सन्मान झाला पालखीत घालून त्या वह्यांची मिरवणूक झाली वगैरे वगैरे सगळं इकडं होत असताना तिकडं त्या रामेश्वर भट्टाला ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समोर धरणं धरून बसलेल्या अवस्थेमध्ये अंगाचा जो दहा होत होता त्याच्यात ज्ञानेश्वर महाराजांनी एका विषयी दृष्टांत देऊन या रामेश्वर भट्टाला सांगितलं तू का सर्वा श्रेष्ठ प्रिय माथोर काजो अवतार नामा याचा त्याची तुझं काही घडली रे निंदा म्हणून हे बाधा जडली तुझं तुला तुकाराम महाराजांची निंदा घडलेली असल्यामुळे तुझ्या शरीराला ही बाधा झालेली आहे बाबा आणि अशी बाधा तुझ्या शरीराला होऊ नये याच्याकरता म्हणून तुकाराम महाराजाकडे जाऊन तुला क्षमा मागण्याच्याशिवाय या बाधेचा परिहार होणार नाही असं सांगितल्याच्यानंतर रामेश्वर भट्टाने मग विचार केला की काही असो आपल्याकडून अपराध घडला असं ज्ञानेश्वर महाराज जर सांगत असतील आपल्याला तुकाराम महाराजांच्याकडे क्षमा मागणं आवश्यक आहे म्हणून मग त्याने तुकाराम महाराजांच्याकडे स्तुतीचं पत्र पाठवलं महाराजांच्या क्षमा याचनेचं पत्र अगोदर महाराजांच्याकडे आल्याच्यानंतर ते स्तुती तर ऐकून महाराज थोडेसे शांत व्हावेत आणि नंतर आपण दर्शनाला जावं हा रामेश्वर भट्टाचा विचार होता त्याने त्याचं पत्र पाठवलं महाराजांचं दिव्य वर्णन केलं आणि त्या स्तवन करून महाराजांच्याकडे ते पत्र आल्याच्यानंतर त्याने त्या शिष्याने सांगितलं आमच्या गुरु महाराजांनी हे पत्र दिलं आणि आपल्याकडे त्यांच्या घडलेल्या चुकीच्या क्षमे क्षमा याचनेकरता आमचे गुरु महाराज येणार आहेत महाराजांनी सांगितलं येऊ द्या म्हणे काही अडचण नाही आणि मग रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाकरता म्हणून ज्या दिवशी यायला निघाले तुकाराम महाराज स्वत अगोदर त्या शिष्याने पत्र आणून दिल्याच्यानंतर त्यांचा दाह शांत होण्याच्या करता म्हणून तुकाराम महाराजांनी त्यांच्याकरता दुसरे पत्रामध्ये एक अभंग लिहून दिला होता चित्त शुद्ध तरी शत्रू मित्र होते व्याघ्रही न खाते सर्पता या अभंग लिहून दिला होता आणि त्या अभंगावर या स्त्रीला दुःख ते देईल सर्व सुख पळ होतील शीतल अग्नि ज्वाळा हा शब्द रामेश्वर भट्टाने त्या पत्रात लिहिलेल्या अभंगातून हे चरण जेव्हा हे सगळे चरण वाचता वाचता हा चरण जेव्हा वाचला तेव्हा होतील शीतळ अग्नि ज्वाळा 
या शब्दाचा उच्चार तुकाराम महाराजांनी त्या अभंगात लिहिलेल्या शब्दाचा उच्चार जेव्हा रामेश्वर भट्टाने स्वतः केला तेव्हा लगेच रामेश्वर भट्टाच्या अंगाची शांती झाली दादा हा शांत झाला म्हणे रामेश्वर त्यांच्या समागमे झाले हे आराम देह माझे असं रामेश्वर भट्ट स्वतः वर्णन करतात मग देहाला शांती निर्माण झाल्याच्या नंतर मग तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाला जाण्याचा विचार झाला रामेश्वर भट्ट देहूला निघाले आणि एवढा मोठा विद्वान धर्माधिकारी दशग्रंथी ब्राह्मण आपल्याकडे भेटायला येतो त्याचा सन्मान केला पाहिजे असं तुकाराम महाराजांच्या मनाला जाणवलं ज्यांना अभंग बुडवायला सांगितले होते ज्यांना आपली निंदा केली होती ज्यांना आपल्याला मरणांत त्रास दिला होता असा माणूस फक्त विद्वान आहे दशग्रंथी आहे धर्माधिकारी आहे त्याचा सन्मान आपण केला पाहिजे हे कोणाला वाटू शकतं निर्मत्सर असलेल्या तुकाराम महाराजासारख्या साधू पुरुषालाच वाटू शकतं महाराज त्यांच्या स्वागताकरता निघाले आणि रस्त्यात समोर जाऊन तुकाराम महाराजांनी त्यांचं स्वागत केलं मग अर्ध कोसापर्यंत घरापासून महाराज त्यांच्या स्वागताकरता पुढे गेले होते असं महिपती बाबांनी वर्णन केलं पुढे त्यांना आपल्या घरी आणलं घरी आणल्याच्या नंतर रामेश्वर भट्टाने तुकाराम महाराजांना साष्टांग नमस्कार घातला महाराजांच्या सहवासात राहण्याचा संकल्प केला आणि रामेश्वर भट्टाने सांगितलं आता इथून तुमच्या सहवासाला सोडून परत जाणे नाही कायम तुमच्याकडे राहायचं आहे आणि कायम तुमची सेवा करायची आहे असं महाराजांनी आपलं मनोदय व्यक्त करून टाकलं आणि अशा अवस्थेमध्ये महाराजांच्या सेवेमध्ये रामेश्वर भट्ट राहायला लागले रामेश्वर भट्टानी आपल्या अंगाचा दाह शांत करून घेतला त्याच्याकरता ते तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाला गेले वगैरे जेव्हा अनगड शहाच्या कानावर गेले की नाही अनगड शहाने विचार केला म्हणे त्या तुकाराम महाराजांच्या बद्दल बरंच ऐकलंय पण त्यांनी मी दिलेला शाप त्याचं निवर्तन करण्याचं सामर्थ्य त्यांच्या ठिकाणी आहे म्हणजे खरंच तो महात्मा दर्शन घेण्याच्या योग्यतेचा आहे आपण एकदा त्यांच्या दर्शनाला निघालं पाहिजे असा विचार केला आणि देहूला अनगड शाह तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाकरता निघाले निघालेल्या अनगड शाह वलीनी आपल्याबरोबर ते फकीरच असल्यामुळे त्यांचा कटोरा घेतला होता आणि तो कटोरा घेऊन ते रस्त्यानं निघाले निघाल्या निघाल्या त्यांना रस्त्यामध्ये चिंचवड लागलं आणि चिंचवडहून पुढे देहूला जाताना त्यांनी चिंचवडमध्ये ही भिक्षा मागायची ठरवली भिक्षा मागायकरता चिंचवडमध्ये चिंतामणी देव राहतात असं कळालं होतं म्हणून चिंतामणी देवाकडे भिक्षा मागायला आली त्यांच्या सेवकाने समोर आल्याच्यानंतर त्यांना चिंता या अनगड शाने सांगितलं अरे बाबा माझं कटोरा भरून मला भिक्षा पाहिजे म्हणे माझं कटोरा भरून द्या कटोरा भरून द्या भिक्षा वाडा भिक्षा वाढा म्हणल्याच्यानंतर तिथल्या त्या सेवकाने चिंतामणी देवाच्या त्यांना भिक्षा वाढायला सुरुवात केली सगळं कितीतरी वाढलं तरी ते एवढा एवढाच कटोरा पण भरीच ना भरे ना कटोरा तेव्हा त्या सेवकाने येऊन सांगितलं चिंतामणी देवाला महाराज असं असं झालं एक गोसा एक फकीर आलाय कटोरा घेऊन आलाय माझा कटोरा भरून मला भिक्षा पाहिजे म्हणतो त्याच्या कटोऱ्यामध्ये आम्ही भरपूर धान्य घातलं तरी त्याचं कटोरा भरत नाही काय करायचं सांगा चिंतामणी देवाने सांगितलं कोठी सगळी रिकामी करा पण त्याला कटोरा भरूनच पाठवा कोठी रिकामी झाली महाराज आता काय करायचं पेव फोडा म्हणले आपली धान्याची आणि त्याच्या कटोऱ्यामध्ये खंडोगंटी अन्न धान्य त्याच्या कटोऱ्यामध्ये घातलं तरी कटोरा भरीना शेवटी मग ते सेवक चिंतामणी देवाला सांगायला आले चिंतामणी देवाच्याकडे रिद्धीसिद्धी असल्यामुळे चिंतामणी देवाने त्या कसं फकीराच्या समोर आल्याच्यानंतर रिद्धीसिद्धीला प्रगट करायला सांगितलं आणि रिद्धीसिद्धीने प्रगट होऊन त्याच्या कटोऱ्यामध्ये अन्न भरण्याचा प्रयत्न केला धान्य भरण्याचा प्रयत्न केला कटोरा भरला आणि मग या महात्म्याकडे सिद्धी आहे त्याने आपला कटोरा भरला असं म्हणून चिंतामणी देवाचा निरोप घेऊन तो फकीर अनगड शाह वली देहूला आला आणि देहूला आल्याच्या नंतर त्याने थोडासा विचार केला आता आपल्याला इथं तुकाराम महाराजाच्या दर्शनाला जायचं तेव्हा त्यांच्या घरी कोणी आपला कटोरा भरणार आहे का हे पाहिलं पाहिजे म्हणून चौकशी करत 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 तो महात्मा तुकाराम महाराजांच्या घरासमोर आला आणि घरात आल्याबरोबर घरी आल्याबरोबर त्यांना मोठ्यानं हाक मारली माय भिक्षा वाडा म्हणे मला कटोरा भरून भिक्षा पाहिजे असा आवाज ऐकल्याच्या बरोबर तुकाराम महाराजांची एक लहानशी कन्या होती त्या कन्येनं गंगा नावाची जी कन्या त्यानं त्या आलेल्या भिक्षुकाला भिक्षा वाढण्याच्या करता थोडंसं पीठ हातामध्ये भरून घेतलं मुठभर फीड पीठ घेतलं बाहेर निघाली आणि बाहेर निघाल्याबरोबर तुकाराम महाराजांच्या धर्मपत्नीनं जिजाबाईनं पाहिलं म्हणलं कार्टी भिक्षा वाढायला निघाली म्हणे मुठभर पीठ त्याला गेल्याच्या नंतर मुठभर पीठामध्ये तुझी भाकरी होत होती तेवढी भाकरी मला करायला तेवढं धान्य मिळवायला मला किती मोलमजुरी करावी लागते असं नेऊन वाढायचं नाही म्हणून त्या हाताला एकदम झोंबली हातातून ते पीठ काढून घेतलं आणि हातातून पीठ काढून घेता घेता जे काही थोडंसं बोटामध्ये सांदीमध्ये नखामध्ये उरलेलं पीठ होतं तेवढं पीठ घेऊन ती गंगा त्या भिक्षा भिक्षा वाढायला त्या अनगड शहाच्याकडं आली त्या कटोऱ्यामध्ये त्यांनी सांगितलं बाबा कटोरा भरून दे कटोरा भरून दे म्हटल्यानंतर त्या पोरीनं असं हात झाडल्याबरोबर कटोरा भरला चिंतामणी देवाच्या घरी गेल्याच्या नंतर खंडोगंटी धान्य पडूनही जो कटोरा भरला नव्हता सिद्धींना प्रगट करून चिंतामणी देवाला तो कटोरा भरून द्यावा लागला होता तो कटोरा या लहानशा पोरीनं नुसती बोट झाडून पीठ टाकल्याबरोबर भरलेला पाहिल्याबरोबर तो वली अनगड शहा वली आश्चर्यानं त्या पोरीकडे बघायला लागला आणि पोरीला त्याने विचारलं म्हणे बाळ तुझंच नाव तुकोबाय का गं 
तुलाच तुकोबा म्हणतात का या गावामध्ये ज्यांना मी भेटायला आलो ज्यांच्या दर्शना करता आलो तो तुकोबा तूच आहेस का ग पोरी असं म्हणल्याबरोबर ती पोरगी एकदम हसायला लागली म्हणे तुला काय वेळ लागलं का काय म्हणे बाबा अरे मला कुठं तुकोबा म्हणतात का तुकोबा काय माझ्यासारखा असतो का तुकोबा म्हणजे माझा बाप आहे बाबा बाप ती पोरगी बोलायला लागली माझा बाप आहे म्हणजे शरीराचा बाप जसा आहे तसा अधिकारात माझा बाप आहे असं त्या पोरीला सुचवायचं होतं आणि परमात्मा पंढरीनाथाच्या मंदिरामध्ये ते भजन करत बसलेले असतात भेटायचं असेल तर तिथं जा असं म्हणल्यानंतर अनकड शाह बोले तुकाराम महाराजांच्या दर्शना करता मंदिरामध्ये आले त्यांना दर्शन झालं महाराजांच्या कीर्तन श्रवणा करता म्हणून ते राहिले दोन दिवस कथा श्रवण महाराजांचं त्यांनी केलं आणि मग अनगड शाह बोलीने अखंड तुकाराम महाराजांच्या संबंधानं आपल्या अंतःकरणामध्ये श्रद्धाभाव धारण केला ते निघून गेले त्या अनगड शाह वलीनं तुकाराम महाराजांचं वर्णन एका दोह्यामध्ये केलेलं आहे पा तुका तुका राम से दो नाम एक अंग उनका से तो बिगड गया इनका से तो अभंग तुका आणि तुकाराम दोन नाव जरी असले तरी एक स्वरूप आहे आणि त्या रामानं स या समुद्राच्या पलीकडे जाण्याकरता बांधलेला सेतू बिघडलेला जरी असला तरी तुकाराम महाराजांनी भवसागराच्या पलीकडे जाण्याकरता बांधून ठेवलेला अभंग सेतू मात्र अभंगच आहे असं वर्णन त्या अनगड शाहवरीनं करून ठेवलेलं आहे असं दिव्य तुकाराम महाराजांचं चरित्र आहे म्हणजे आपल्या धर्मातलेच नाही तर परधर्मातले साधूसुद्धा तुकाराम महाराजासारख्या साधू पुरुषाकडे आकृष्ट होत होते एका एका दिवशी एक स्त्री देहसुखाच्या अपेक्षेनं तुकाराम महाराजांच्याकडे आलेली असताना तुकाराम महाराजांनी तिला समजावून सांगितलं जाई होतो माते न करी साय असं आम्ही विष्णुदास तैस्य न हो हा तू परावी येणारे रखुमाई समान हे गेले न मुन ठाईचे ची परस्तीन माझ्याकरता रखुमाई समान आहे बाय आणि इथे येऊ नको माझ्याकडे येऊन तू देहसुखाची अपेक्षा करू नको तसा प्रयत्न करू नको न करी साय असं इथे येऊन तू प्रयत्न करू नको आम्ही विष्णुदास तैस्य न हो आम्ही विष्णुदास तस्य नाही हे तस्य शब्दाला काय अर्थ आहे याच्याबद्दल बराच विचार सांगितला जातो बरं का तैस्य म्हणजे ज्या विश्वामित्रासारख्या महात्म्यांनी साठ साठ हजार वर्षपर्यंत तपस्या केली पण कोणीतरी एखादी अप्सरा आली की त्यांनी ती तपस्या गमावून टाकली तैस्य न हो आम्ही तसे नाही आम्ही तुझ्या तुला आमच्यापासून काही प्राप्त होण्याची शक्यता नसल्यामुळं शांत जरा जाई हो तू माते न करी सायास तो सायास करू नको असं म्हणून महाराजांनी तिला घालवलं आणि त्याच्यानंतर महाराजांच्या सेवेमध्ये ही सगळी मंडळी होते कानोबाराय सेवा करायला लागलेली होते रामेश्वर भट्ट सेवेत होते गंगा हे गंगाराम मवाळ होते संताजी तेली होते हे सगळेजण महाराजांची सेवा करत होते ते गंगाराम मवाळ तुकाराम महाराजांना कीर्तनामध्ये गायन करून मदत करायचे कानोबाराय सगळ्या प्रकारची सेवा करायचे रामेश्वर भट्ट त्यांच्याजवळ राहून महाराजांचे अभंग लिहून काढायचे संताजी तेली सुद्धा तुकाराम महाराजांचे अभंग लिहून काढायचे अशी सगळी सगळी सेवा करण्यात ही सगळी मंडळी गुंतलेली आणि अशा अवस्थेमध्ये महाराजांच्या सोबत सदा सर्व काळ ही मंडळी राहत असताना एकदा महाराजांचा लोहगावला मुक्काम असताना लोहगावची सगळी मंडळी तुकाराम महाराजांच्या सेवेमध्ये होती पण ते शिवबा कसारखे महाराजांच्या सेवेला कधी येत नव्हते थोडेसे ते महाराजांचा द्वेषच करायचे कुत्सर स्वभावाचे होते कुटील स्वभावाचे होते महाराजांची निंदा वगैरे करायचे आणि अशा अवस्थेमध्ये महाराजांनी मात्र त्याचंही कल्याण झालं पाहिजे अशा पद्धतीचा मनामध्ये हेतू नेमला एकदा काय झालं एक कोणीतरी ब्राह्मण त्याला दहा रुपयाचं कर्ज झालं म्हणून हे कर्ज फेटण्याच्या निमित्तानं ज्ञानेश्वर महाराजाकडे जाऊन आपण काही प्रार्थना करावी म्हणून आळंद दिला गेला आणि माझं कर्ज फेटावं म्हणून त्यानं ज्ञानेश्वर महाराजाला प्रार्थना केल्यावर ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्याला दृष्टांत दिला की लोहगावामध्ये सध्या तुकाराम महाराज देहूकर आहेत त्यांना जाऊन भेटते तुझी काहीतरी व्यवस्था करतील आता दहा रुपये महाराजांना कुठून देणं शक्य आहे पण आळंद येऊन तो ब्राह्मण आला ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं म्हणून तुम्हाला भेटायला म्हणून तुकाराम महाराजाला भेटला आणि तुकाराम महाराजांनी त्याला भेट झाल्याबरोबर सांगितलं ठीक आहे ज्ञानोबरांनी माझ्याकडे पाठवलं असेल तर तुमची सेवा मी करतो म्हणजे राहा थांबा इथं थांबा आणि त्या ब्राह्मणाला सांगितलं की इथे एक शिवबा नावाचा कासार माणूस राहतो त्याच्याकडे जा आणि तो जे देईल ते घेऊन ये आता शिवबा कासार कधी तुकाराम महाराजांच्या कधी भजने नव्हता कधी सेवेमध्ये नव्हता तो निंदक होता आणि त्याच्याकडे त्या ब्राह्मणाला काहीतरी मागून आणायला पाठवल्याच्यानंतर ते ब्राह्मण गेला बिचार आणि त्याने सांगितलं म्हणजे महाराजांनी तुमच्याकडे पाठवलं कशाला तुम्ही काहीतरी दानधर्म करता फार मोठे दानधर्म करणारे आहात तुम्ही उदार आहात असं ऐकलेत महाराजांच्या तोंडून तुम्ही मला काहीतरी दान द्या मला कर्ज झालं किती कर्ज आहे दहा हजार रुपये कर्ज मला झालेलं आहे म्हणे दहा हजार रुपये कर्ज म्हणल्याच्यानंतर एवढे पैसे मी देऊ शकतो का वगैरे वगैरे शिवबा कसार बोलायला लागले पण शेवटी शिवबा कसाराने काय केलं काहीतरी गावातली बरीच मंडळी त्या ब्राह्मणाला घेऊन त्या शिवबा कसाराच्या घरापर्यंत गेलेली असल्यामुळं बाकीच्या मंडळीची थोडीशी भीड होती म्हणून शिवबा कसाराने काय केलं दोन पैसे त्या ब्राह्मणाला दिले दहा रुपये मागायला गेलेला ब्राह्मण त्याला शिवबा कसारानं दोन डब्बू पैसे दिले ते डब्बू पैसे घेऊन शिवबा कसार तुकाराम महाराज ते तो, तो ब्राह्मण महाराजांच्याकडे आला महाराजांच्याकडे आल्यावर महाराजांनी विचारलं काय दिलं त्यांनी काही नाही म्हणे दोन डब्बू पैसे दिलेले महाराजांनी सांगितलं दाखव बरं ते पैसे ते पैसे घेतल्याने एक दगड उचलून महाराजांनी त्या पैशाला लावल्याबरोबर त्याचं सोनं झालं सोनं झालं ते दोन पैसे देऊन ट
महाराजांनी सांगितलं मी काय करू म्हणे तुझ्याकडे तांबं काही असलं तर बघ म्हणे अजून सोनं करून देतो आणि मग तांबं काही असेल तर सोनं करून देतो म्हणल्यावर त्यानं आपलं देवाचं गबाळ काढलं सगळं त्याच्यामध्ये काही त्याचे तांब्याचं तांबण पळ पळी पंचपात्र जे काही होतं ते सगळंच्या सगळं महाराजांच्या हातात दिलं त्याचं सोनं करून घेतलं आणि मग महाराजांनी ते सोनं सगळं करणं झाल्याच्या नंतर त्यांच्या हातात जो खडा होता तो बारवेत टाकून दिला बारवेत टाकून दिल्याच्यानंतर मग त्या शिवबा कसाराला कळालं की या तुकाराम महाराजाच्याकडे परिस आहे आणि परिस आहे म्हणल्याच्या नंतर अर्थ अनुरूपतेनं शिवबा कसार महाराजांच्या सेवेमध्ये यायला लागला महाराजांच्या सेवेमध्ये आल्याच्यानंतर पुढे काय झालं त्याचा काही व्यापार चालायचा कथिलाचा व्यापार तो करत होता म्हणे मुंबईतून कथिल आणायचं इकडे दुसरीकडे कुठं विकायचं त्याच्यातून काही नफा करून घ्यायचा असा त्याचा व्यवसाय होता छत्तीस बैल त्यानं कथिल आणायकरता पाठवले महाराजांच्या सेवेत असताना मुंबईला छत्तीस बैल पाठवले बैलावर कथिल लादून यायला लागलं आलेलं कथिल घरी आल्याच्यानंतर त्यानं पाहिलं तर सगळंच्या सगळं रूपं झालं होतं सगळ्या कथिलाचं रूपं झालेलं पाहिल्याबरोबर या शिवबा कसाराला वाटलं की बाबा त्या व्यापाऱ्यांनी कथिल म्हणून आपल्याला कदाचित रूपं भरून दिलेलं असेल त्याचं त्याला परत केलं पाहिजे प्रामाणिकपणे आपल्या व्यापारात काहीतरी आपण सांभाळावा म्हणून त्या व्यापाऱ्याच्याकडे ते कथिल परत गेलं आणि कथिल परत गेल्याच्यानंतर व्यापाऱ्याने सांगितलं नाही म्हणे आम्ही तुम्हाला कथिलच दिलं होतं कारण आम्ही सगळं हिशोब बरोबर ठेवतो आमच्याकडं काय आहे किती गेलं किती राहिलं नोंद असते आमच्याकडं आम्ही तुम्हाला कथिलच दिलेलं आहे ते कथिलच दिलं म्हटल्याच्यानंतर मग ते शिवबा कसाराकडं सगळ्याच्या सगळं रूपं जेव्हा आलं शिवबा कसाराने महाराजांना जाऊन सांगितलं म्हणे महाराज असं असं झालं हे सगळं रूपं झालं महाराजांनी सांगितलं धर्मकार्याला हे लावून टाका म्हणे दुसरं याच्यातून काही करायचं नाही परमेश्वराने पांडुरंगाने तुम्हाला हे रूपं दिलेलं आहे तेव्हा ह्याचा धर्मकार्यामध्ये विनियोग करा आणि मग तेव्हापासून शिवबा कसार तुकाराम महाराजांच्या भजनी लागला ती कासार विहीर जी लोहगावची आहे ती त्या पैशातून त्या कथिलाचं झालेलं जे रूपं होतं त्या रुपयाच्या पैशातून त्यानं ती कासार विहीर बांधून घेतली वगैरे वगैरे वर्णन इथं आहे मग शिवबा कसाराची भारिया तुकाराम महाराजांचा द्वेष करायला लागले कारण माझ्या नवऱ्याला ह्यांनी नादी लावून घेतलं आता काय करावं असा विचार आल्याच्या नंतर त्यानं एकदा महाराजांना स्नानाला बोलून महाराजांच्या अंगावर उकळतं पाणी ओतलं ते उकळतं पाणी ओतल्याच्यानंतर महाराजाच्या शरीराचा दाह झाला त्यावेळेला तो दाह शांत होण्याकरता तो कारण महाराजांनी देवाची प्रार्थना केली बघा ते चालू ठेवा की जर जळे माझी काय लागला ओण सकळ कांती रोमावळी सकळ कांती रोमावळी आवर हे होळी दोन जावर हे होळी दोन
ગરીતુકુષ્ટા रामेश्वर भट्टा ने संगित काम कर मे तुझा बायको न जिथ महाराजां स्नान घतिया माती का चिखल थोड़ा सा तिचा अंगा लरित कुछ तिचा बरा हो कुठा निवारणा करता फक्त महाराजांच्या स्नानाच्या जागची ती माती तिचा चिखल अंगाला लावायला लावला हा काही उपाय असू शकत नाही पण संत महात्म्याचं सामर्थ्य याच्यातून व्यक्त होतं अशा पद्धतीनं त्यांच्या शिवबा कसाऱ्याच्या बायकोचं कुष्ठ निवारण झालं त्याच्यानंतर एका विषयी शिवाजी महाराजांना ही सगळी तुकाराम महाराजांची कीर्ती ऐकण्यात गेल्याच्यानंतर शिवाजी महाराजांनी ते तुकाराम महाराजांचं कीर्तन ऐकावं आपण त्यांचा सन्मान करावं त्यांना इथं बोलावून आणावं अशी मनामध्ये इच्छा केली आणि मग शिवाजी महाराजांनी विचार केला किंवा त्यांना इकडं आणायचं असेल तर अगोदर सन्मानाकरता त्यांच्याकडं घोडा पाठवा आबदागिरी पाठवा छत्री पाठवा ड्युटी पाठवा सन्मानाकरता दागदागिने वगैरे पाठवा हा सगळा नजराना घेऊन तो कराम महाराजांच्याकडे एक शिवाजी महाराजांचा कारकुन आला आणि तो कारकुन आल्याच्यानंतर त्याने ते सगळेच्या सगळं लोहगावमध्येच महाराजांचा मुक्काम असताना महाराजांना हे सगळे त्यांना आणून देण्याचा प्रयत्न केल्यावर महाराजांनी त्याला सांगितलं नको बाबा हे आम्हाला काही लागत नाही म्हणे ड्युट्या छत्री घोडे हे तो बऱ्या तन पडे आम्हाला याची काही गरज नाही म्हणे आम्हाला काही लागत नाही शिवाजी महाराजांनी त्यांनी एक नऊ अभंगाचं पत्र लिहून दिलं त्या पत्रामध्ये महाराजांनी सांगितलं म्हणे आम्ही कशा आम्हाला कशाला देता म्हणे अरे सोन्याचे पर्वत करवती पाषाण अवघे रानोरान कल्पतरू पर्या दुर्लभ विठोबा छिपाय बाकी सगळं करता येतं पण परमात्म्याचे चरण मिळवता येत नाही आणि सगळ्यात दुर्लभ असलेले परमात्म्याचे चरण आम्हाला मिळालेले असल्यामुळं बाकी त्याच्यापेक्षा सोपं असलेलं ते सगळं कशाला घेत कशाला घेत बसू म्हणे आम्ही आम्हाला त्याची गरज नाही हे आम्हाला नको आम्हाला नको आम्हाला नको हे महाराजांनी ते पत्रामधून लिहून दिलेलं आहे आणि महाराजांनी शेवटी त्याच्यात असं लिहिलं होतं की तुम्ही आम्हाला कशा करता हे देता आम्हाला जर सुखी करायचं असेल तर त्याच्याकरता काय करायचं हो आम्हाला सुखी करायचं असेल तर त्याच्याकरता काय करावं लागेल आम्ही देणे सुखी म्हणा विठल विठल सगळ्याच्या सगळं मला मानायला शिका स्वतःला हीच माझी अपेक्षा आहे म्हणजे तुकाराम महाराजासारख्या संताला संतुष्ट करायचं असलं तर चारच गोष्टी करा एक विठ्ठल विठ्ठल भजन करा कंठामध्ये तुळशीची माळ धारण करा आपण हरिदास आहोत असं म्हणायला शिका आणि एकादशीचं व्रत करा संपलं चार गोष्टी केल्या की संपलं हो संताला फार काही लागत नाही एकादशीचं व्रत केल्याशिवाय तुकाराम महाराज संतुष्ट होणारच नाही की ते आपण काही बाकीचे साधनं केले तरी महाराज संतुष्ट होत नाहीत एका रशीचं व्रत पाहिजे कंठात तुळशीची माळ पाहिजे विठ्ठलाचं नामस्मरण पाहिजे कोणीच सध्या नामस्मरणामध्ये प्रवृत्त असत नाही बरंच लोक माळाही घालतात पण एका रशी करत नाहीत माळाही घालतात पण एका रशी करत नाहीत माळाही घालतात पण नामस्मरण करत नाहीत नामस्मरणही केलं माळ घालणं कशा करता माळ घालणं या शब्दाचा अर्थ काय हो माळ घातली माळ घातली म्हणजे काय शरीरावर तुळशीपत्र ठेवलं आपण तुळशीपत्र ज्यावर वस्तूवर ठेवतो ती वस्तू आपली नाही देवाची झाली तसं या शरीरावर आपण माळ घालून तुळशीपत्र ठेवल्याच्या नंतर हे शरीर आता माझं राहिलं नाही देवाचं झालं म्हणवा हरिचे दास हरिदास म्हणवायला शिका 
गळ्यात तुळशीची माळ घाला एकादशीचं व्रत करा अखंड नामस्मरण करा महाराजांनी शिवाजी महाराजांना असं लिहून पाठवल्याच्यानंतर मग शिवाजी महाराजांनी लक्षात घेतला अरे महात्मा विरक्त आहे आपण दर्शनाला गेलं पाहिजे दर्शनाला गेलं पाहिजे महाराजाच्या दर्शनाला शिवाजी महाराज आले शिवाजी महाराज आले तिथं रात्री कीर्तन ऐकलं शिवाजी महाराजांनी तुकाराम महाराजांचं कीर्तन ऐकलं वैराग्य झालं वैराग्य झालेल्या अवस्थेमध्ये शिवाजी महाराजांनी आपल्या अंगावरचे राजवेश सगळा उतरून टाकला नंतर पसव्याचा वेश धरला राहायला लागले तिथंच रोज रात्री कुठंतरी भंडाऱ्यासारख्या डोंगरावर जाऊन बसावं भजन करावं दिवसभर रात्री कीर्तन ऐकायला पुन्हा महाराजांच्याकडे यावं अशा अवस्थेमध्ये तिथं काही ते बरोबर आलेली दिवाणजी वगैरे जे होते तुकाराम महाराजांच्या त्यांनी विचार केला आई साहेबाला जाऊन सांगितलं पाहिजे म्हणजे जिजाबाई आई साहेबाला जाऊन सांगितलं जिजाबाईला जिजाबाई चिंताक्रांत झाली अरे एक कुलते एक पोरग त्यालाही मुलगा नाही अजून आणि हे पोरग असतात इकडे जर भजनाला लागलं तर राज्यकारभार कोणी सांभाळायचा मग त्या आले तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाला तुकाराम महाराजांच्या दर्शनाला येऊन महाराजांना सांगितलं त्याने महाराज असं असं आहे काही करा माझा मुलगा पुढं राज्यकारभार करता तुम्ही पुन्हा पाठवून द्या बरं महाराजांनी सांगितलं काही काळजी करू नका आज रात्री शिवबा कीर्तनाला येतील आणि ते कीर्तनाला आले असताना आम्ही कीर्तनामध्ये निरूपणच असं करू की ते आज तुमच्याबरोबर परत येतील महाराजांनी त्या दिवशी कीर्तनामध्ये विषयच काढला स्वधर्मे निधनम श्रेय हा परधर्म भयावह हा माणसाने आपल्या धर्माने वागावं परधर्मानुसार वागणं दुसऱ्याचा धर्म कितीही चांगला जरी असला तरी तो आपल्याकरता भयावह असतो ब्राह्मणाचा धर्म ब्राह्मणाने पाळावा क्षत्रियाचा क्षत्रियाने ब्रह्मचार्याचा धर्म ब्रह्मचार्याने क्षत्रिया गृहस्थाचा धर्म गृहस्थाने ब्रह्मचारी धर्म घोकावी अक्षरे आश्रमी विचार षटकर्मी हे सगळं सगळं तुकाराम महाराजांनी त्या ठिकाणी सांगायला सुरुवात केली आणि सांगता सांगता तुकाराम महाराजांनी दृष्टांत देऊन सांगायला सुरुवात केली आपला धर्म आपल्याला चांगला बाबा दुसऱ्याचा धर्म चांगला जरी असला आपल्याकरता चांगला नाही आपल्याकरता चांगला नाही पाण्याच्यापेक्षा तुपात जास्त गुण जरी असले तरी माशाने कुठं राहावं पाण्यातच की तुपात जाऊन पडावं तुपात जाऊन पडल्यावर मासा जगेल का जगत नाही महाराज म्हणतात तूप माशाकरता उपयोगाचा नाही पक्षाचं शरीर लहान आहे म्हणून पक्षाने मला राहायला थोडीशी जागा पुरते म्हणून आकाशात विहार करणं सोडून बिळात जाऊन राहायचं ठरवलं तर पक्षी जिवंत राहत नाही म्हणे एवढा मोठा राज्याचा व्याप तुम्हाला सांभाळायची जबाबदारी परमेश्वरानं निवेदन केलेली असताना तुम्ही ती सोडून देऊन मर्यादित कार्य करण्याकरता जर गुंतून पडलात माझं स्वतःचं कल्याण करून घ्यायचं या दृष्टीनं तुम्ही परमार्थाला लागलात चालत नाही म्हणे महाराज क्षत्रियाचा धर्म महाराजांनी त्यांना समजावून सांगितलं आणि कीर्तन ऐकल्याच्या नंतर ऐसी तुका याची उपदेश वाणी सकळ श्रोते ऐकते श्रवणी राजा तटस्थ झाला म्हणे अश्रुपात न यानी वाहत तुकार महाराजांच्या डोळ्यातून अश्रू धारा लागले आणि अश्रू धारा लागल्याबरोबर सकळ श्रोते असे निश्चिती प्रसाद वाटला खिरापती जाणवणे तुका याची मनोवृत्ती वस्त्रे भूपती तेव्हा घेत शिवाजी महाराजांनी सोडून दिलेला राजवेश पुन्हा परिधान केला आणि परत म्हणणारे आई साहेबाला म्हणाले की आई साहेब तुम्ही आलाच आहात तर महाराजांच्या श्रवणाला चार दिवस राहा आपण चार दिवस अजून श्रवण करून मग जाऊ चार दिवस आई साहेबाला ठेवून घेतलं श्रवण केलं महाराजांची आज्ञा घेतली आणि महाराजांची आज्ञा घेऊन पुढे निघाले आपल्या घरी जाऊन राज्यकारभार पाहायचा असं शिवाजी महाराजांनी ठरवून टाकलेलं होतं आणि अशा अवस्थेमध्ये महाराज निघाले शिवाजी महाराज निघून गेले निघून जाता जाता महाराजांच्या अंतःकरणात विचार असायला की आपल्याला तुकाराम महाराजांनी काहीतरी प्रसाद दिला पाहिजे काय प्रसाद महाराजांनी दिला तर काय अर्थ घ्यायचा शिवाजी महाराजांनी मनात असं ठरवलं होतं की माझं राज्य व्यवस्थित राहणार असेल तर महाराज मला भाकरीचा प्रसाद देतील आणि माझी संततीसुद्धा राज्य करण्याच्या कामात समर्थ अशा पद्धतीचे निष्पन्न होणार असेल तर महाराज मला नारळाचा प्रसाद देतील कोणता प्रसाद देतात महाराज आपण पाहू असं शिवाजी महाराजांच्या मनात असताना तुकाराम महाराजांनी शिवाजी महाराजाला जवळ बोलवून घेतलं आणि एक भाकरी दिली अनेक नारळही दिला म्हणजे मनातलं जे साधूला कळतं ना ते अगदी अशा व्यवस्थित पद्धतीनं मार्गाने केलं आणि अशा पद्धतीनं मार्गाने त्यांना पळ पाठवून दिलं राज्याला लावलं अशी अशी एक अशी एक चरित्रकथा महाराजांची आपल्याला पाहायला सापडते आणि मग पुढं काय झालं ते नावजी माळी होते ना ते थोडे वाणी त्यांच्या काही दोष होता महाराजांची सेवा करत होते अखंड महाराजांची सेवा करणारी नावजी माळी वाणी दोष होता त्याच्यामुळं बोबडं बोलायचे आणि बोबडं बोलणाऱ्या नावजी वाण्याला महाराजांच्या भजनामध्ये अभंग म्हणायला सांगितलं की त्यांना एकच अभंग पाठ होता द्वारकेचे केणे आले या चिठा या पुढे भक्तरा या चोजवित हा एकच अभंग त्यांना पाठ होता आणि एकच अभंग पाठ असलेला रोज तेच म्हणायचे प्रेमानं म्हणायचे मात्र त्यांना ते बोबड्या वाणीमुळं तर उच्चार बरोबर करता येत नव्हता ते चो ज वित असं म्हणायच्या ऐवजी ते चो द वितच म्हणायचे बरं का आणि ते म्हणताना ते अबद्ध आहे हे जाणून एका ब्राह्मणाने त्यांना एकांतात गाठलं आणि सांगितलं आणि काय म्हणतोस म्हणजे नावजी तू हे चो ज वित आहे रे बाबा ते ज आहे द नाही काय अबद्ध बोलायला लागलं असं म्हणे असं म्हणू नको त्याच्याने देवर आगवतो म्हणे असं बोलू नये अबद्ध बोलू नये असं अबद्ध उच्चार करण्याने तुला शास्त्रानुसार तुला शिक्षा होईल 
हे सगळं सांगितल्याच्या नंतर त्या नावजीनं सांगून टाकलं आजपासून म्हणत नाही म्हणे म्हण मला एवढाच अभंग येतो माझी वाणी तशी आहे त्याला मी काय करू नावजीनं असं सांगितलं अभंग म्हणणं बंद झालं पुढं रोज भजनाला सुरुवात झाली की रामेश्वर भट्ट म्हणायची म्हणा ना नावजी अभंग नाही म्हणे मला म्हणायचं नाही संताजी महाराज म्हणायचे म्हणा ना नाही म्हण म्हणणार नाही म्हणे म्हणणार नाही म्हण असं बरेच दिवस चाललं गंमत काय झाली नावजी म्हणत नाही हे तुकाराम महाराजाच्या लक्षात यायला लागलं का म्हणत नाही लक्षात घेतलं महाराजांनी पण गप्प बसरे शांत राहिले ज्या ब्राह्मणाने त्या नावजीला तू म्हणत जाऊ नको म्हणून सांगितलं होतं की नाही ते नावजीचं म्हणणं बंद झाल्याबरोबर याची वाचाच बंद झाली त्याला बोलताच येणार त्याला बोलता येणं अशा अवस्थेमध्ये तुकाराम महाराजांच्याकडे एका विषयी कुणबी आला आणि त्या कुणब्याने महाराजांना द्यायला एक वाळू काढलं होतं सांगितलं म्हणे महाराज माझी एक गरीबाची इच्छा आहे एवढं वाळूक आपण सेवन करावं ते वाळूक घेतलं रामेश्वर भट्टाला सांगितलं तुकाराम महाराजांनी याच्या फाकी करून आणा म्हणे चार तुकडे केले त्याचे चार फाकी झाल्याच्या नंतर तुकाराम महाराजांच्या समोर रामेश्वर भट्टाने ठेवले त्या चारही फाकी महाराजांनी एक फाक दोन फाक तीन फाकी खाऊन टाकल्या आणि उरलेली एक फाक होती महाराजांनी सांगितलं तुम्ही सगळेजण प्रसाद घ्या ना त्यांनी बिचाऱ्यांनी आणलेली आहे यांनी वाळू काढलंय आपण सगळ्यांनी प्रसाद घ्यावा अशी माझी इच्छा म्हणे मग रामेश्वर भट्टाने सांगितलं नावजीला थोडं द्या त्या ब्राह्मणाला थोडंसं द्या ते नावजीला प्रसाद दिला आणि त्या ब्राह्मणाला प्रसाद दिल्याबरोबर त्या ब्राह्मणाला वाचा आली ब्राह्मणाला वाचा आल्याबरोबर त्या ब्राह्मणाने सांगितलं म्हणजे माझ्याकडून असा अपराध घडला होता म्हणून कदाचित माझी वाचा गेली होते महाराजांनी सांगितलं तुम्हाला आता अपराध मान्य ना ठीक आहे तुम्हाला भगवंताच्या कृपेनं वाणी आली ना मग आता उरलेला प्रसाद अजून सगळ्यांना वाटा ना त्या एका फाकीमधून म्हणजे तीन फाकी तुकाराम महाराजांनी खाल्लेल्या एका फाकीतला थोडा तुकडा या ब्राह्मणाला मिळालेला बाकीच्या सब तुकड्यामधून थोडे थोडे बारीक बारीक तुकडे करून सगळ्याला दिले ते सगळ्याच तोंड कडू जर पडलं कडू वाळूक होतं ते आणि कडू वाळूक महाराजाने तीन फाकी खाऊन टाकलं होतं आणि सगळ्यांना थोडा थोडा प्रसाद दिला त्याच्यामध्ये त्याची वाणी गेलेली त्या ब्राह्मणाची त्याला परत प्राप्त करून दिली अशी महाराजांची दिव्य चरित्र कथा आहे गेलेली वाचा आल्याबरोबर त्या ब्राह्मणाने ते पाया पडून नावजी मिळायला सांगितलं बाबा तुझा तो अभंग म्हणत जा आणि तुकाराम महाराजांनी सांगितलं बाबा नावजी तुमचं तुम्ही म्हणत जा नावजी म्हणायला लागले नावजी म्हणताना पण वाणी बोबडी असल्यामुळं महाराज माझं असं बोलणं आहे माझं चुकतं तुकाराम महाराजांनी सांगितलं तुझंच बरोबर आहे मी लिहिलेलं चूक आहे म्हणे मी जो जो वित लिहित असेल तर ते चूक आहे पण तू प्रेमानं जर चो जवित म्हणत असेल तर ते तुझंच बरोबर आहे तुझं तू म्हणत जा असं महाराजांनी सांगितल्यावर पुन्हा नावजी भजनाला लागले वगैरे वगैरे कथा आहे आणि अशा पद्धतीनं तुकाराम महाराजांना एकदा पुढं असं वाटलं नाही हे चिंतामणी देवांनी एकदा भीमाशंकराला दर्शनाला जायचं ठरवलं होतं म्हणे आणि भीमाशंकराला निघालेली चिंतामणी देव आपल्या बरोबर बराच समुदाय भक्तांचा घेऊन निघालेले देहूला थांबले देहूला थांबल्याच्यानंतर गावातल्या मंडळींनी चिंतामणी देवाची चांगली सोय केली मुक्कामाची व्यवस्था केली त्यांना शिधा सामग्री दिली आणि हे सगळं झाल्याच्यानंतर तुकाराम महाराज स्वतः चिंतामणी महाराजांना भेटायला जेव्हा गेले तेव्हा चिंतामणी देवाने सांगितलं म्हणजे महाराज हे बाकीच्या लोकांनी सगळी व्यवस्था जरी केलेली असली तरी आपला आम्हाला काहीतरी प्रसाद मिळाला पाहिजे काहीतरी आमच्या पुरते एका माणसापुरती माझ्या पुरते तरी भिक्षा शिधा सामग्री तुम्ही आणून द्या महाराज आपल्या घरी गेले एका माणसापुरता शिधा कसा तरी घरातून त्यांच्या धर्मपत्नीला मागून महाराजाने आणला आणि आणल्याच्या नंतर महाराज शिधा घेऊन जेव्हा चिंतामणी देवाला देण्याकरता आले तेव्हा जमलेली सगळी जी मंडळी होती हजारोच्या संख्येनं त्या सगळ्या मंडळीनं महाराजांना सांगितलं महाराज तुमचा प्रसाद चिंता म्हणे देवाला एकट्याला नाही म्हणे आम्हाला सगळ्याला पाहिजे सगळ्याला पाहिजे काय करावं तुकाराम महाराजांनी परमात्मा पंढरीनाथाचा धावा केला आणि देवाला सांगितलं देवा तर लाज राखा या सगळ्यांना हे धान्य मला द्यायचं आहे एकाचा शिधा आहे माझ्या गाठोड्यातून काढून एकाला दिला की तो संपणार आहे परमात्म्याने त्यांना दृष्टांत देऊन सांगितलं की म्हणजे तुम्ही देत तर हा सर्वांना पुरेल एवढा शिधा तुमच्या गाठोड्यामध्ये असेल म्हणे महाराजांनी काढून काढून सगळ्यांना शिधा सामग्री दिली आणि सर्वांना पुरण्यासारखी शिधा सामग्री महाराजांच्याकडे जमा झाली अशा अशी महाराजांची सगळी श्या सगळी चरित्रकथा आहे एकदा काय झालं एक कोणीतरी ब्राह्मण परत त्यालाही काहीतरी अपेक्षा होती त्याही ब्राह्मणाने ज्ञानेश्वर महाराजांच्याकडे धरणं मांडलं होतं ज्ञानेश्वर महाराजाकडे धरणं मांडणाऱ्या त्या ब्राह्मणाला काहीतरी पाहिजे होतं म्हणून तुकाराम महाराजाकडे त्याला पाठवून दिलं आणि त्याच्याकडे तुकाराम महाराजाकडे पाठवल्याच्यानंतर तुकाराम महाराजांनी पुन्हा त्याला शिवबाकासराकडे पाठवलं आता शिवबाकासार भक्तीत होते तुकाराम महाराजांनी याला आपल्याकडे पाठवलं म्हणल्याच्यानंतर काहीतरी दिलं पाहिजे म्हणून शिवबाकासरांनी घरात पाहिलं तर त्या दिवशी काही धन नव्हतं बाकीचं म्हणून शिवबाकासरांनी काय केलं त्यांच्या शेतात काम करायकरता आणलेल्या चार फासा नांगराला लावायच्या त्या ब्राह्मणाला देऊन टाकले त्या ब्राह्मणाने चार फासा डोक्यावर घेतला म्हणलं मी इथं पैसे मागायला आलो होतो सोनं सांधी काहीतरी मिळेल वाटलं होतं पण यानं लोखंडच दिलं म्हणून ते लोखंड घेऊन शिवबाकासार 
जसे बघा का सरासन निरोप घेऊ तो तुकाराम महाराजांच्या कडे आला आणि रस्त्यानं येताना ओज व्हायला लागलं म्हणून तीन फासात टाकूनच दिल्या डोंगरावर आणि एक फास घेऊन तुकाराम महाराजांच्या कडे आला महाराजांच्या कडे आल्याच्यानंतर ती फास सुद्धा महाराजांनी त्याला सोन्याची करून दिली आणि मग त्याला लक्षात आलं की महाराजाकडे चारही फासा घेऊन आलो असतो तर एवढं सोनं मिळणार होतं पण काय करू म्हणे महाराजाचा सिद्धांत आहे अन्न मान धन हे तो प्रारब्धा अधीन माझं नशीब खोट म्हणणं मला एवढंच मिळायचं होतं एवढंच मिळालं म्हणे असं अनेक पद्धतीचं चरित्र तुकाराम महाराजांचं आपल्याला पाहायला सापडतं महाराजांचे एक जावई होते त्या जावईने तुकाराम महाराजांच्याकडे एका विषयी महाराजांना प्रार्थना करून सांगितलं त्यांनी मालजी गाडे येलवडकर त्यांनी तुकाराम महाराजांचे जावई त्याने महाराजांना विनंती केली कडे महाराज मला नित्य नियमाकरता तुम्ही काहीतरी प्रसाद द्या महाराजांनी त्यांना गीता दिली ती गीता दिल्याच्यानंतर सांगितलं ह्याचं नित्य नियमानं पठण करत जा त्याला काही संस्कृती येत नव्हतं त्या जावयाला ते पठण करायला लागले महाराजांनी दिले आपण अबद्ध कशा पद्धतीनं जरी आलं तरी पठण करावं असं म्हणल्याच्यानंतर एका विषयी त्यांच्याकडे पठण त्यांचं चालू असताना त्यांच्याकडे एक ब्राह्मण आलेला आणि त्या ब्राह्मणाने सांगितलं तुमची तुमचं म्हणणं अबद्ध आहे आणि अशा अबद्ध गीता वाचू नये त्याचा परिणाम वाईट होण्याची शक्यता तुम्ही नीट वाचत असाल तर वाचा नाही तर राहू म्हणे त्यांनी सांगितलं म्हणे ठीक आहे याच्यापुढे मी वाचन बंद करतो आणि त्याचं वाचन बंद पडल्याच्या बरोबर देवाने स्वप्नात येऊन त्या ब्राह्मणाला सांगितलं की नाही त्याला जाऊन सांग महाराजांनी प्रसाद दिल्यावरून तो वाचत होता त्याच्यामुळे त्याचं वाचन कसे जरी असलं तरी मला समाधान देणार आहे त्याला वाचायला सांग म्हणल्याबरोबर त्याला ब्राह्मणा नियोन यांना पुन्हा सांगितलं त्याने सांगितलं म्हणे तुम्ही मला सांगितलं होतं अबद्ध वाचायचं नाही त्याच्यामुळे मी आता वाचणार नाही अरे देवाने मला सांगितले तुला वाचायला सांग म्हणून ते देव सांगो की कोणी सांगो म्हणले आता तुम्ही अबद्ध माझं म्हणल्याच्यानंतर मला वाचवत नाही म्हणे मग आता काय करायचं त्या ब्राह्मणाने सांगितलं वाच बाबा ते म्हणायला लागले मी अबद्ध वाचणार नाही मग तुला शिकवू का त्याने सांगितलं तुम्ही मला आता पूर्ण गीता शिकवली तरच वाचतो नाही तर वाचत नाही म्हणले आता त्या ब्राह्मणाला तिथं मुक्काम करावा लागला संपूर्ण गीता त्यांना शिकवावी लागली आणि मग त्याच्यानंतरच ते ब्राह्मणाने शिकवल्याच्यानंतर मग ते वाचायला लागले वगैरे वगैरे कथा आहे महाराजांना एकदा शिखर शिंगणापूरला जाण्याची इच्छा झाली सात दिवसपर्यंत प्रवास करून महाराज गंगारामबुवा मवाळ आणि संताजी तेली या दोघांना घेऊन शिखर शिंगणापूरला गेले तिथे शिखर शिंगणापूरला गेल्याच्यानंतर महाराजांनी गंगारामबुवाला सांगितलं की आणि स्वयंपाक करा आपण सगळेजण जेवण करू म्हणे आणि होते तिघच जण महाराज गंगारामबुवा आणि संताजी तेली पण महाराजांनी सांगितलं चार जणाला पुरला एवढा स्वयंपाक करा बरं का आपल्याला जेवण करायचं आहे चार जणाला करायचा स्वयंपाक म्हणल्याच्यानंतर महाराजांच्याकडे कोणीतरी येणार असेल असा विचार करून त्यांनी चार जणांचा स्वयंपाक केला आणि आलेला एक दिगंबर अवधूत अशा स्वेशामधला माणूस पाहिल्याच्या बरोबर महाराजांनी सांगितलं यांना आपण पहिल्यांदा जेवायला घालू त्यांचं पूजन केलं त्यांना पहिल्यांदा जेवायला दिलं जेवायला दिल्याच्यानंतर त्यांनी ते चारही माणसाचं शिजवलेलं अन्न खाऊन टाकलं खाऊन टाकल्याच्यानंतर सर्वांनी नमस्कार केला आणि सगळ्याच्या लक्षात आलं की हे भगवान शंभू महादेवच आहेत यांनी आपलं सगळं अन्न ग्रहण केलेलं ठीक आहे म्हणे त्यांचं ते परमात्मा होते त्यांना नमस्कार केला त्यांना पाठवून दिलं त्यांना पाठवून दिल्याच्यानंतर गंगारामबुवाने सांगितलं अन्न काही शिल्लक राहिलं नाही संताजी तेलाला सांगितलं तुम्ही जाऊन काही थोडं धान्य खरेदी करून आणा आपण जेवण करू ते धान्य खरेदी करायला गेल्यानंतर तुकाराम महाराजांनी विचारलं कशाला पाठवलं म्हणे त्यांना आपल्या पात्रामध्ये अन्न असायची शक्यता आहे पात्रावरचं असं वस्त्र अंथरलं होतं शिजवलेल्या अन्नावर घातलेलं ते बाजूला केलं तर मध्ये अन्न दिसायला लागलं मग महाराजांची योग्यता अधिकच त्या शिवबाग हे संताजी तेल्याला आणि गंगाराम व मवाळांना करून कळून आली आणि त्यांनी मग परमात्म्याच्या पद पद्धतीनं अगदी तुकाराम महाराजांची सेवा व्यवस्थित रीतीनं चालू ठेवली ऐका विषयी काय झालं तुकाराम महाराजांनी कीर्तनामध्ये विषय असा सांगितला की परमात्म्याच्या नामस्मरणाचं फार मोठं महत्त्व आहे राम म्हणता वाट चाली यज्ञ पावला पावली राम म्हणत म्हणत मनुष्य पाऊल टाकायला लागला तर एक पाऊल टाकताना म्हणलेल्या राम नामाच्या योगानं आपल्याला यज्ञाचं पुण्य प्राप्त होतं हे ऐकलं एका ब्राह्मणाने लोहगावच्या एका ब्राह्मणाने ऐकलं आणि त्या ब्राह्मणाने काय केलं हिंडता फिरताना नामस्मरण करताना आपल्याजवळ सुतळी ठेवून गाठी मारायला सुरुवात केली राम 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 एक एक गाठ एक एक गाठ एक एक गाठ मारून तो यज्ञाचं पुण्य जमा होतं की नाही शरद्धा महाराजांच्यावर असल्यामुळं त्याला ते गाठी जमा करायला सुरुवात केली पुढं काय झालं एक कोणीतरी ब्राह्मण त्याला संबंध बाधा झालेली पिशाच्याची बाधा झालेली आणि त्या पिशाच्याची बाधा झालेली त्या ब्राह्मणाला त्यानं त्या पिशाच्याला विचारलं हो मला त्रास कशाला देतोस त्याने सांगितलं मला की यज्ञाचं पुण्य समर्पण कर तर तुझा त्रास मी मुक्त झालो की तुला त्रास देणार नाही हा तुझ्यापासून मला काही यज्ञाच्या पुण्याच्या अपेक्षा ब्राह्मण म्हणलं यज्ञ कुठून करू बाबा मला एकदा जेवायची भ्रांत आहे एका वेळेसचं जिपोट भागवण्याकरता भिक्षा मागावी लागते मग त्याला कळालं 
की बाबा तुकाराम महाराजांच्या सांगण्यावरून एका लोहगावच्या ब्राह्मणाने नामस्मरण करून यज्ञाचं पुण्य गाठी मारून मारून जमा केलेलं आहे त्यांच्याकडे जाऊन मागावं त्या ब्राह्मणाकडे आला लोहगावच्या आणि त्यांना सांगितलं आणि असं असं मला संबंध बाधा आहे आणि ते निवृत्त होण्याच्या दृष्टीनं मला तुमच्यापासून एका यज्ञाचं पुण्य पाहिजे त्याने सांगितलं बसामणे समोर त्यांना समोर बसवलं आपल्याजवळ असलेल्या सुतळीला बांधलेल्या ज्या नामस्मरण करता करता बांधलेल्या ज्या गाठी होत्या त्याच्यातली एक गाठ कापली पाण्यामध्ये टाकली आणि ते पाणी त्याला प्यायला दिल्याबरोबर त्याची बाधाच निवृत्त झाली अशा पद्धतीनं म्हणजे राम म्हणता वाट चाली यज्ञ पाऊला पाऊली हा सिद्धांत सत्य आहे हे या दृष्टांतातून सिद्ध होतं बरं का उदाहरणातून सिद्ध होतं असं अनेक पद्धतीचं तुकाराम महाराजांचं चरित्र आहे एकदा महाराजांना वारीला जाता येत नव्हतं अशा अवस्थेमध्ये महाराजांनी वारकऱ्याच्या हाती परमात्मा पंढरीनाथाला पत्र पाठवलं ते पत्र परमात्मा पंढरीनाथापर्यंत पोहोचल्यानंतर देवाने गरुडाला पाठवून महाराजांना पंढरीत आणण्याचा विचार केला गरुडावर बसत नाही देवाचं वाहन असल्यामुळे गरुडावर आपण बसायचं नाही असं महाराजांनी सांगितलं वारकरी परत येईपर्यंत महाराज वारकऱ्यांची प्रतीक्षा करत बसली होती मग परमात्मा पंढरीनाथाने वारकरे छातून निरोप धाडला मी येतो म्हणे महाराजांना दर्शन देण्याकरता मग महाराजांना दर्शन देण्याकरता देवाला स्वतःला यावं लागलं वगैरे वगैरे चरित्र आहे बरं का महाराजांच्या हातून रोज देव जेवण करतात वगैरे वगैरे चरित्र महाराजांचं ऐकल्याच्यानंतर एका ब्राह्मणाला विवेक सिंधूचं ज्ञान होतं विवेक सिंधूचं वाचन होतं आणि विवेक सिंधू वाचणारा मुकुंदराजाचा विवेक सिंधू ग्रंथ वाचणारा तो ब्राह्मण त्याला त्या ग्रंथाचं यथार्थ ज्ञान होण्याच्या दृष्टीनं त्याला असं जाणवायला लागलं की एकदा महाराजांना आपण वाचून दाखवलं की आपल्याला हा सगळा ग्रंथ कळतो मग काय करा वाचून दाखवा महाराजांना महाराजांच्याकडे आला महाराजांना विनंती केली एवढ्या महाराज असं असं आहे मला विवेक सिंधू कळावं असं वाटतं आणि त्याच्याकरता म्हणून मी तुमच्याकडे आलो मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे आपण वा ऐकता का म्हणे महाराज म्हणायला लागले असं करू म्हणे निवांत कुठंतरी जाऊ तुम्ही मी दोघंच दोघं राहू आणि मी ऐकतो म्हणे तुम्ही वाचत राहा महाराज त्याला घेऊन गेले घेऊन गेल्याच्यानंतर महाराजांनी गोधडी सोबत नेलेली होती आणि अखंड नामस्मरणाचा नियम असल्यामुळे याचा विवेक सिंधू कुठं ऐकत बसा असा विचार करून महाराजांनी गोधडी अंगावरून अशी टोक्यावरून पांघरून घेतली आणि त्याचं वाचन चालू असताना कानात गच्च बोटं घालून महाराज असे नामस्मरण करीत राहिले बरं का थोड्या वेळानंतर त्या ब्राह्मणाला विचारायला मी वाचायला लागलो मधून मधून काही शंका शंका माझ्या अंत्यकरणात आली तर प्रश्नार्थ कशा पद्धतीनं माझं वाचन चालतं महाराजांच्याकडून काही तिकडून प्रतिसादच मिळत नाही काय चाललंय म्हणे बघावं तरी संपत आला ग्रंथ त्याचा वाच वाचता वाचता सगळा म्हणून त्यानं महाराजाच्या अंगावरची गोदडी काढली कानात गच्च बोट घातलेली आणि विठ्ठल 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 चालूच होतं हे पाहिल्याबरोबर त्या ब्राह्मणाने महाराजांना सावध केलं आणि विचारलं म्हणे महाराज मी प्रयत्नानं हा ग्रंथ मला कळावा याच्याकरता तुम्हाला वाचून दास दाखवायला इथं बसलो आणि तुम्ही हे कशा करता कानात बोटं घालून बसतात म्हणे महाराजांनी सांगितलं काय करू म्हणे परमात्मा पंढरीनाथाच्या संबंधानं माझ्या अंतकरणात असलेल्या प्रेमाला कुठल्याही ज्ञानाची दृष्ट लागू नये माझे दिठावेल प्रेम वृत्ती होईल निष्काम असं होऊ नये याच्याकरता म्हणून मी असं केलं काही काळजी करू नका तुम्ही ज्ञानाच्या अपेक्षेने जर आलेले असाल तर तुम्हाला याचं ज्ञान होईल असं म्हणल्याच्यानंतर मग पुढं तो ब्राह्मण ज्ञान संपन्न होऊन निघून गेला वगैरे वगैरे अनेक पद्धतीनं तुकाराम महाराजांचं चरित्र आहे एकदा लोहगावला महाराजांच्या कीर्तनामध्ये एक ते मेलेलं मूल आणून टाकलं गेलं महाराजांच्या कीर्तनाला तो ब्राह्मण आले आणि एका ब्राह्मणाच्या बायकोला महाराजांच्या संबंधानं आश्रद्धा तिचं मूल घरामध्ये आजारानं मेलं ते मेलेलं मूल कीर्तनामध्ये आणून टाकल्यानंतर तुकाराम महाराज देवाला प्रार्थना केली देवा तुम्हाला काहीच अशक्य नाही म्हणे अशक्य ते तुम्हाला नारायण निर्जीवा चेतना आणावया अशक्य ते तुम्हा नाही नारायण निर्जीवा चेतना आणावया निर्जीवा चेतना आणावया अशक्य ते तुम्हा नाही नारायण निर्जीवा चेतना आणावया निर्जीवा चेतना आणावया अशक्य ते तुम्हा नाही नारायण निर्जीवा चेतना आणावया मागे काय जाणू स्वामीची त्याच्यामुळे त्या संन्याशांना असं वाटायचं की आम्ही संन्याशी आमचा मान नाही आणि हा गृहस्थ सामान्य मनुष्य याचा सन्मान चालू आहे असं लक्षात आल्याच्या नंतर त्यांनी काय केलं दादोजी कोंडदेवाकडे तक्रार केली म्हणे की असं असं आहे आणि हा एक वेदांत सांगत असणारा असा एक मनुष्य आहे त्याला काही शासन केलं पाहिजे दादोजी कोंडदेवांना शिवाजी महाराजांच्याकडून तुकाराम महाराजांचा अधिकार कळालेला असल्यामुळे त्यांनी त्या ब्राह्मणा त्या संन्याशांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला पण ते ऐकत नाहीत असं लक्षात आल्यावर त्यांनी योजना केली म्हणा त्यांनी सांगितलं आम्ही महाराजांनाही बोलवतो तुम्ही इथे असा दोघाची चर्चा होऊ द्या वाद होऊ द्या त्या वादात जो कोणी हरला त्याला शिक्षा करतो म्हणे 
तुम्ही हरलात तुम्हाला शिक्षा महाराज हरले तर महाराजांना शिक्षा करतो असं सांगितलं महाराजांच्याकडून निरोप आला लोहगावला महाराज सगळ्या भक्त मंडळे सह निघाले येऊन उतरले भीमेच्या तीरावर उतर मुळा मोठा संगमाच्या तिथं उतरले पुण्यात आल्याच्यानंतर महाराजांनी तिथं मुळा मोठ्या संगमामध्ये स्नान केलं आणि भोवतारी अशी सगळी ही एवढी मोठी मंडळी पाहिल्याच्या बरोबर गावातल्या बऱ्याच लोकांनी येऊन भेटून महाराजांचं दर्शन घेतलं तिकडे गर्दी चाललेली पाहिल्याच्यानंतर हे दारोजी कोंडे महाराजांच्या दर्शनाला निघाले आणि दारोजी कोंडे महाराजांच्या दर्शनाला निघाल्यावर या संन्याशाने दोघांनी विचारलं आणि कुठं निघालात म्हणे आम आमचा त्यांचा वाद व्हायचा त्या वादाचा निवाडा तुम्हाला करायचा आणि तिकडे दर्शनाला करता दर्शना करता म्हणून कसे जाता तुम्ही दारोजी कोंडेवाने सांगितलं तसं नाही म्हणे मला तिथं दर्शनाला गेलं पाहिजे कारण मला राज्य सांभाळायचं आहे गावच्या लोकांना सांभाळायचं आहे गावचे सगळे लोक दर्शनाला तिथं जात असतील तर मला गेलं पाहिजे आणि न्याय तर न्याय म्हणे तुम्ही पुन्हा वाद करताना आम्ही समोर बसणार जो कोणी हरला त्याला शिक्षा करणार हे होणारच आहे म्हणे दर्शनाला गेले महाराजांना बोलावलं महाराज आले महाराज आल्याच्या नंतर या संन्याशांना दोघांनाही सांगितलं म्हणे तुमचा यांचा वाद होऊ द्या म्हणे तुमचा यांचा वाद होऊ द्या म्हणल्याच्यानंतर ते वादा करता महाराजांच्या कीर्तनात येऊन बसले महाराजांनी कीर्तनामध्ये नामस्मरणाचा विषय मांडायला सुरुवात केली आणि नामस्मरणाचं महत्व व्यक्त करत असलेल्या तुकाराम महाराजांचं कीर्तन ऐकायला बसलेल्या या दोन्ही संन्याशाला पुढे ते कीर्तन ऐकून त्या कीर्तनातून काही मुद्दे धरून यांना वाद करायचा होता ते दोघे संन्याशी तिथं बसलेले असताना त्या दोघाही संन्याशाला तुकाराम महाराज चतुर्भुज महाविष्णूच्या रूपात दिसायला लागल्याबरोबर यांनी उठून साष्टांग दिंडवतच घातला या संन्याशाने सांगितलं म्हणे यांच्याशी वाद नाही म्हणे हा मोठा अधिकारी महात्मा आहे आम्ही वाद करू शकत नाही दारूजी कोंडेवाने सांगितलं तसं जमायचं नाही आता शिक्षा करतो म्हणले गाढ वाटून मिरवणूक काढतो म्हणले तुमची गावभर धिंड काढतो मग तुकाराम महाराजांनी त्यांना सांगितलं असं करायचं नसतं बाबा हे संन्याशी आहे संन्याशाचा अवमान करणं योग्य नाही वगैरे वगैरे चरित्र आहे त्याच्यानंतर मग शिवाजी महाराज एकदा तुकाराम महाराजांच्या कीर्तनामध्ये येऊन बसलेले असताना मुसलमान राजांना कळालं त्यांनी त्या कीर्तनाला वेढा दिला महाराजांना पकडायचं आणि मारायचं असं असा त्यांचा विचार असताना त्या तुकाराम महाराजांना हे जेव्हा कळालं तेव्हा तुकाराम महाराजांनी परमात्म्याचा धावा केला देवाला प्रार्थना केल्यावर देवाने त्या सगळ्याच्या सगळ्या वेढा घालून असलेल्या लोकांना चुकांडी देण्याच्या निमित्तानं शिवाजी महाराजाचं रूप घेतलं परमात्मा मंदिरातून बाहेर पडले आणि घोड्यावर बसून पळाले तिकडे ते सगळे वेढ्यातले लोक शिवाजी पळाला शिवाजी पळाला म्हणून त्यांना पकडण्याकरता म्हणून धावत सुटले आणि वीस कोस पर्यंत एका प्रहारात देवाने त्यांना मंदिरापासून दूर नेलं आणि तिथे गेल्याच्यानंतर परमात्मा अदृश्य झाले परमात्मा अदृश्य झाल्याच्यानंतर मग हे सगळेच्या सगळे मुसलमान हैराण झालेले त्यांना असं वाटायला लागलं की बाबा शिवाजी महाराजाच्या शिवाजी महाराजाच्या रूपामध्ये हे कोण होतं काय नाही आपल्याला काही कळायला मार्ग नाही वगैरे वगैरे आणि इकडे शिवाजी महाराज कीर्तनामध्ये बसलेले त्यांना तुकाराम सग सकाळी आरती झाल्याच्यानंतर तुकाराम महाराजांच्याकडून कळालं की बाकीच्या सगळ्या लोकांच्याकडून कळालं परिचक्र आलं होतं त्या अशा पद्धतीने शिवाजी महाराजांच्या कृपेनं निरस्त झालेलं आहे हे कळाल्याच्यानंतर शिवाजी महाराजांना आनंद झाला महाराजांना त्याने नमस्कार केला पुढं मग त्या राज्याची व्यवस्था पाहण्याकरता म्हणून सिंहगडावर निघून गेले असं चरित्र आहे त्याच्यानंतर कोंडोबा तुकाराम महाराजांच्या संगतीमध्ये जे होते ज्यांना तुकाराम महाराजांनी पुराण ज्ञान दिलं होतं त्या कोंडोबाने एकदा व्य इच्छा व्यक्त केली की महाराज मला तीर्थयात्रेला जायचं आणि तीर्थयात्रेला जाण्याकरता जवळ काही खर्चाला पैसे नाहीत काय करू सांग महाराज आसनावर बसले होते त्या आसनाखाली हात घातला आणि आसनाखालून एक नाणं काढून ते सोन्याचं नाणं होऊन तुकाराम महाराजांनी त्याच्या हातात दिला आणि होऊन देऊन त्याला सांगितलं की रोज हा होऊन मोडायचा खर्च करायचा एक पैसा शिल्लक ठेवायचा अंथरुणाखाली ठेवला की दुसऱ्या दिवशी तुला तो सोन्याचा होऊन होऊन मिळेल म्हण आणि यात्रा सगळी संपली की परत आल्यावर माझा मला होऊन परत करायचा बरं का महाराजांनी एवढं सांगून त्याला तो होऊन दिला त्यानं यात्रेला जाताना महाराजांना सांगितल्यामुळं महाराजांनी मग पुढे ते भागीरथीला प्रार्थना करणारं विश्वनाथाला प्रार्थना करणारं गया क्षेत्राला द्वारकेला प्रार्थना करणारं असं पत्र त्याच्यासोबत लिहून दिलेलं होतं आणि सगळं घेऊन कोंडोबा यात्रेला गेले यात्रा झाली यात्रा झाल्याच्यानंतर आपले घरी परत आले घरी परत आल्याच्यानंतर कोंडोबाच्या मनामध्ये विचार आला काय करू म्हणे हा होन महाराजांनी मला दिलाय रोज एक पैसा शिल्लक ठेवला की याचा पुन्हा होन होतो सोनं होतं याचं आपल्याजवळच राहिलेलं बरं आहे म्हणे एका पैशानं महाराजाचं काय बिघडायचं आहे आपण जवळ ठेवावं बरं महाराज गेल्यावर मागतील मला आणून दे परत म्हणलेले असल्यामुळे दर्शनाला गेलं की मागणारच आहे मग त्यांना हरपून गेला म्हणून सांगायचं म्हणलं माझ्याकडं होऊन होतं आपण हरवला म्हणून सांगायचं महाराजाला जाऊन दर्शन घेऊन त्याने सांगितलं महाराज सगळी यात्रा वगैरे झाल्याचं वृत्त सांगितलं महाराजाने छान छान म्हणून ऐकून घेतलं विचारलं म्हणे आमचा होन कोंडोबा कुठे म्हणे आमचा होन आम्हाला परत करायला सांगितलं होतं कोंडोबाने हात जोडले तो डेड वाकडं केलं आणि महाराजांना सांगायला लागले म्हणे महाराज काय करू म्हणे यात्रेमध्ये होऊन हरपून गेला हो हरवला होय मग तसंच होऊ दे महाराजाचे शब्द होते हरवला तसंच होऊ दे आणि मग हे कोंडोबा आपल्या घरी आले 
आणि जिथे तो होन ठेवलेला होता तिथं पाहायला लागलं तर काहीच नाही आता जाऊन पुन्हा तुकाराम महाराजाला सांगावं तरी पंचायत न सांगावं तरी पंचायत पण संताचा आपल्याकडून अपराध घडू नये म्हणून कोंडोबाने तुकाराम महाराजांनी येऊन सांगितलं महाराज माझ्याकडून चूक झाली होन मी ठेवला होता पण तुम्हाला हरवल्याचं सांगितलं महाराजांनी सांगितलं तुमच्या कामापुरता तुम्हाला दिलेला होता आता त्याची तुम्हाला गरज राहिली नाही म्हणून तो होन गेला याच्यामध्ये तुम्ही काही वाईट वाटून घेऊ नका असं महाराजांचं दिव्य चरित्र आहे एका दिवशी कीर्तन करताना महाराजाच्या अंगाचा प्रकाश पडल्याचं वर्णन आहे अंगा ते मशाल तेल जी समय वगैरे कीर्तनात होती तिकडे कोणाचं लक्ष नव्हतं तेल संपलं आणि अंधार पडायला लागला तेव्हा महाराजांच्या अंगाच्या प्रकाशामध्ये ते कीर्तन सेवा महाराजांची संपन्न झाली असं वर्णन आहे आळंदीला महाराज एखादा ऐकदा आलेले असताना महाराजांच्या अंगा खांद्यावर जवळ बसलेल्या चिमण्या येऊन बसत नव्हत्या म्हणून महाराजांनी देवाची प्रार्थना केली अवघी भूते साम्य आली देखील म्या काही होते विश्वास तो खरा मग पांडुरंग कृपेचा माझी कोणी न धरू शंका आयसे हो का निर्द्वंद्व तुका म्हणे जे जे भेटे ते ते वाटे मी आयसे अशी प्रार्थना केल्याबरोबर ते चिमण्या सगळ्या अंगावर येऊन बसायला लागल्या असंही महाराजांचं निर्द्वंद्वत्व त्यांच्या चरित्रातून व्यक्त झालेलं आपल्याला पाहायला सापडतं असा सगळा चरित्र भाग महाराजांचा आणि त्याच्यात महाराजांना आता असं वाटायला लागलं की इह लोकातलं आपलं काम झालेलं आहे आणि आपण आपल्याला निज धामाला जावं वैकुंठ धामाला जाण्याची वेध महाराजांना लागल्यानंतर महाराजांनी परमात्मा पंढरीनाथाला सांगायला सुरुवात केली की देवा आता आम्हाला वैकुंठ धामाला बोलावून घ्या आम्ही वैकुंठ धामातली मुळीची आहो आम्हाला वैकुंठ धामात बोलावून घ्या बोलावून घ्या अशी महाराजांची प्रार्थना चालू असताना मग ते पंधराशे एकाहत्तर शकातली माघशुद्ध एकादशी आली आणि त्या माघशुद्ध एकादशीला म्हणून मग तुकाराम महाराजांच्याकडे परमात्मा पंढरीनाथाचं वैकुंठाला तुकाराम महाराजाला घेऊन जाण्याच्या निमित्तानं आगमन झालं फाल्गुन शुद्ध एकादशी फाल्गुन शुद्ध एकादशीला फाल्गुन शुद्ध एकादशी न्यावयासी आली वैकुंठासी तेव्हा रुक्मिणी लागत असे चरणासी म्हणे विनंती पायासी एक असे परमात्मा पंढरीनाथ वैकुंठाला नेण्याकरता तुकाराम महाराजांच्याकडे आले फाल्गुन शुद्ध एकादशीचा दिवस महाराजांना नेण्याकरता म्हणून परमात्मा पंढरीनाथ आलेले असताना रुक्मिणी मातेने विनंती केली की इंद्रायणीचे तिरी जाणा आणावी वैकुंठीची रचना वैकुंठ सगळ्याच्या सगळं इथे इंद्रायणीच्या तीरावर घेऊन या आणि आपल्याला सगळ्या वैभवाने तुकाराम महाराजाला वैकुंठाला न्यायचं आहे अशी विनंती केल्यावरून त्या इंद्रायणीच्या तीरावर सगळी वैकुंठ रचना उभी राहिली सगळ्या भक्त मंडळीसहित द्वादशीचं भोजन वगैरे तुकाराम महाराजांचं झालं असं वर्णन आहे आणि मग एकादशीपासून ते पाच दिवस पर्यंत मोठा सोहळा तिथं तुकाराम महाराजांच्या वैकुंठ गमनाचा परमात्मा पंढरीनाथाने साजरा केला एका तुकाराम महाराजांना सोडून बाकीच्या कोणाही लोकाला हा सोहळा दिसलाही नाही आणि कळालाही नाही तुकाराम महाराजांना मात्र याचा अनुभव येत होता आणि अशा पद्धतीनं हुताशनी झाली या निश्चिती फाल्गुन वद्य प्रतिपदेच्या राहते तुकयासी म्हणे वैकुंठपती माझी वचनोक्ती एक ऐक हुताशनी पौर्णिमा झाली होळी झाली प्रतिपरेच्या दिवशी रात्री तुकाराम महाराजांना सांगितलं की नाही बाबा आज तर रात्रभर भजन कर कीर्तन कर आजीचे रात्री चारी प्रहर आनंदी करावा कीर्तन गजर मग चलावे आम्हा बरोबर वैकुंठपूर पाहावया भगवंताने सांगितलं आजच्या रात्री तुम्ही चार प्रहर म्हणजे रात्रभर तुमचं कीर्तन चालू द्या आणि त्याच्यानंतर उद्याला आपल्याला वैकुंठ धामाला जायचं आहे असं महाराजांना सांगितलं महाराजांनी त्या पद्धतीनं रात्रभर कीर्तन केलं रात्रभर कीर्तन करून त्या कीर्तनाचा महिमा सांगत असताना तुकाराम महाराजांनी सांगितलं असं कीर्तन सामर्थ्य असतं घोटवीन लाळ ब्रह्मज्ञाने हाती मुक्ता आत्मस्थिती सांडवीन ब्रह्मरूप काय होत असे कीर्तनी भाग्यत्री ऋणी देवायसा वगैरे वगैरे चिंतन तुकार महाराजांनी व्यक्त केलं महाराज आता म्हणायला लागले की म्हणे देहाच्या संबंधानं मला तालात मी राहिलं नाही झाला प्रेतरूप शरीराचा भाव अशी अवस्था माझी झालेली आहे असं चिंतन करता करता तुकार महाराजांनी आपलं सगळंच्या सगळं परमात्मा पंढरीनाथाला निवेदन केलेलं होतं अशा अवस्थेमध्ये महाराजांनी सगळं सगळ्या मंडळीला आपल्याला सांगितलं की बाबा आता आम्हाला वैकुंठाला जायचं आहे तसं तर पूर्वीपासूनच महाराज कुठे गावाला निघालेल्या लोकांनी विचारलं कुठं चाललं तर आम्ही वैकुंठाला चाललो असंच महाराज बोलत होते म्हण आणि आता तरी महाराजांनी स्पष्ट सांगितलं की नाही मला मा आता माझं जाणे प्राणेश्वर असावे प्राणेश्वर परमात्मा पंढरीनाथाच्या सोबत मला जायचं आहे असं महाराज सगळे लोकांना सांगायला लागले आणि परमात्मा पंढरीनाथ न्यायला आलेले असताना प्रतिपरेच्या रात्री देवाने आता रात्रभर कीर्तन करा उद्या आपल्याला जायचं आहे दुपारी असं सांगितल्यावर महाराजांनी काय केलं आपल्या धर्मपत्नीकडे निरोप पाठवला असं असं आहे वैकुंठाला नेण्याकरता परमात्मा पंढरीनाथ आपल्याकडे आलेले आहे मला जायचं आहे आणि माझ्याबरोबर तूही चलावं कारण तो माझी अर्धांगिनी असल्या म्हणून तशी जबाबदारी माझ्यावर आहे तूही चलावं अशी माझी तर सूचना आहे तू माझ्याबरोबर चल बरं असा महाराजांचा निरोप आल्याबरोबर यास्तव परलोका जाता निश्चिती बोलाविले अवली प्रती उत्तर दिलेले कैशा प्रती ते सादर संती ऐकेजे मग त्या अवली काय बोलायला लागली तुकाराम महाराजाला ते ऐका म्हणे तुकाराम महाराजाला त्या अवलीने काय सांगावं त्यांच्या बायकोने काय सांगावं मी पाचा महिन्याची गरोदर घरी म्हैस दुभती थोर पोरवडा लहान लेकुरे मागे संसार कोणकरी 
त्यानं सांगायला सुरुवात केली की म्हणजे काय करू म्हणे तुमच्याबरोबर येऊन पाच महिन्याची मी गरोदर स्त्री आहे माझ्या घरी दुपती म्हैस आहे लेकरं बाळ लहान लहान आहे हे सगळ्याचं कोणी करायचं म्हशीचं कोणी करायचं त्या लेकरा बाळाचं कोणी बघायचं मी गरोदर आहे या जन्मणाऱ्या लेकराचं पुढे काय करायचं असा विचार व्यक्त करून त्यानं सांगितलं की म्हणजे मी काही येत नाही म्हणे तुम्हाला जायचं तर जा आणि तुकार अंबरदानास ते समजून सांगायला लागली कुठं चाललात म्हणे त्या विष्णूच्याकडे जाऊन काही उपयोग आहे का ते तर त्याच्याकडे एक सर्प आहे म्हणे ते किरडू फार भयानक आहे ते चावल उगत तुम्हाला तिथं जाऊ नका वगैरे वगैरे त्याचं सांगणं होतं आणि अशा पद्धतीनं महाराजांना समजून सांगण्याचा तिनंच प्रयत्न केला महाराज म्हणायला गेले ठीक आहे तुला यायचं नसेल तर मी वैकुंठ धामाला निघतो असं म्हणून तुकाराम महाराज दुसऱ्या दिवशी भजन झालं आणि महाराजांनी महाराजांना बोळवण करण्याकरता आलेल्या सगळ्या मंडळीला निरोप दिला सकळ हे माझे बोळवण करा परत आणि घरा जावे तुम्ही असं सगळ्यांना समजावून सांगितलं कर्मधर्मे तुम्हा असावे कल्याण घ्या माझे वचन आशीर्वाद असा सर्वांना आशीर्वाद दिला आणि आशीर्वाद देऊन परमात्मा पंढरीनाथाच्या बरोबर तुकाराम महाराज वैकुंठ धामाला जे निघाले ते निघताना महाराजांनी परमात्मा पंढरीनाथाच्या बरोबर मला जायचं आहे हे सगळ्या लोकांना सांगितलेलं होतं ते विमान आलं विमानामध्ये महाराज आरोड झाले आणि महाराजांनी सर्वांना सांगितलं माझा अंतकाळ या अंतकाळात परमात्मा पंढरीनाथ आम्हाला बोलावतो आहे अंत काळी विठो म्हणा अंत काळी विठो आमाशी पावला अंत काळी विठो आमाशी पावला अंत काळीठो आमाशी सांगितलेलं स्वतंत्र महाराज सगळ्यांना म्हणत होते अंतकाळी विठो आम्हासी पावला अंतकाळात परमात्मा अदृश्य झाले असं चरित्र आहे अशा पद्धतीनं महाराजांचं सदेह वैकुंठ गमन झालं पुंडली कवरदा हरी विठ्ठल महाराज वैकुंठ 
वैकुंठाला निघून गेले आणि त्या विमानाचा जो दिव्य प्रकाश पडला होता बरोबर गेलेल्या मंडळीला फक्त प्रकाश दिसत राहिला आणि महाराज वैकुंठाला गेल्याचं काही भान झालं नाही महाराज गेले गेले कुठं गेले कुठं गेले सगळ्यांचं चिंतन सुरू झालं महाराजांच्या सोबतच्या मंडळीला बेचैनी आली अस्वस्थता आली आणि तुकाराम महाराज वैकुंठाला गेल्याची वार्ता जिजाबाईला कळाल्याच्यानंतर त्याही तिथं रडत रडत आल्या पाहिलं तर काय महाराज नाहीत असं लक्षात आलं कोणी म्हणायला लागलं हे सगळे बाकीचे जे बरोबरचे लोक होते ना कुठंतरी गेले असतील आपल्याला न सांगता गेले असतील न सांगता जाण्यासारखे एखादं स्थळ असेल त्या ठिकाणी महाराज गेलेले परत येतील परत येतील या भावनेनं सगळी महाराजांची चौदा टाळकरी मंडळी महाराजांची प्रतीक्षा करायला लागले पण महाराज येत नाहीत असं दिसल्याच्यानंतर सर्वांनी ठरवून टाकलं की आणि महाराजांनी यावं दर्शन द्यावं तरच आपण आता घरी जायचं आहे तीन दिवस अहोरात्रपर्यंत हे सगळी मंडळी इंद्रायणीच्या तीरावर बसूनच होते आणि मग तीन दिवसानंतर पंचमीच्या दिवशी टाळण गोधडी प्राप्त झाल्याच्यानंतर मग सगळ्यांनी ठरवून टाकलं की महाराज वैकुंठ्याला गेलेले आहेत आता आपल्याला महाराजांचं परत आत्ता लगेच दर्शन होण्याची शक्यता नाही मग रामेश्वर भट्टांना का कानोबरायाने विचारलं की म्हणे महाराजांची पुण्यतिथी कोणती नेमायची मग रामेश्वर भट्टाने सांगितलं की नाही आपल्याला काय त्या महाराजांचा देह निर्वाह झाला देहाचं निधन झालेलं आहे असं नाही फक्त महाराज आपल्यापासून जे द्वितीयाला निघून गेलेले आहेत तीच महाराजांची पुण्यतिथी आपण नेमायची त्या दिवशी महाराजांचं स्मरण करायचं असं ठरलं आणि पंचमीच्या दिवशी मग ब्राह्मण संतर्पण वगैरे झालं आणि मग तुकाराम महाराजांचं दिव्य असं वर्णन रामेश्वर भट्टाने केलं आणि दे सदे देहासही तुकाराम महाराज वैकुंठाला गेलेले अजूनही तुकाराम महाराजांचं दर्शन त्यांच्याविषयी श्रद्धा धारण करून ज्यानं महाराजांच्या दर्शनाची अपेक्षा केली अशा माणसाला होतं बऱ्याच लोकांना महाराजांनी पुन्हा दर्शन दिल्याच्या कथा आपल्याला पाहायला सापडतात कानोबरा यांना तुकाराम महाराजांनी दर्शन दिल्याची कथा आहे एक गवर शेटवाणी तुकाराम महाराजांचे जे भक्त होते त्या गवर शेटवाण्याचं तुकाराम महाराजांचं असं ठरलं होतं म्हणे की जो कोणी आधी मरल त्याच्या अंत्ययात्रेला दुसऱ्याने यायचं महाराज जर गेले तर गवर शेटवाण्याने अंत्ययात्रेला हजर राहायचं आणि गवर शेटवाण्या जर गेले तर त्यांना बुक्का लावायकरता हार घालायकरता तुकाराम महाराजांनी आलं पाहिजे असं त्यांनी एकमेकाला आणभाग देऊन सांगितलेलं होतं म्हण पुढे ते महाराज वैकुंठाला गेल्याच्यानंतर गवर शेटवाण्याच्या अंतःकरणाची तळमळ व्हायला लागली मी मेल्यावर आता महाराज मला बुक्का लावायला आणि हार घालायला कुठून येणार आहेत पण सतत चिंतन सतत चिंतन महाराजांनी शब्द दिला आहे महाराजांनी शब्द दिला आहे महाराज आले पाहिजेत महाराज आले पाहिजेत आणि गवर शेटवाण्याचं जेव्हा निधन झालं तेव्हा त्यांच्या निधनाच्या नंतर तुकाराम महाराजांना यावं लागलं त्यांना बुका लावावं लागलं त्यांना माळ घालावी लागली त्यांना पुरताना त्यांचं तोंड जे उघडं राहायला लागलं महाराजांनी माती टाकली तेव्हाच त्यांचं शरीर असं पुरलं गेलं वगैरे वगैरे गवर शेटवाण्याचं चरित्र आहे त्याच्यानंतर निळं बरायला दर्शन देण्याकरता तुकाराम महाराज आले बहिणाबाईला महाराजांनी दर्शन दिलं भागीरथीला दर्शन दिलं अनेकांना तुकाराम महाराजांचं दर्शन होतं निळं बारायाने तुकाराम महाराजांची तीनशे बत्तीस श्लोकाची जी स्तुती रचून ठेवलेली आहे त्याची फलश्रुतीच अशी सांगितली असे श्लोक संख्या त्रिशत बत्तीसांची निजस्तुती हे सद्गुरु तुकयाचे घडे नित्य आवर्तनो एक जासी करी ती गुरु येऊनी बोधत असे हा या तीनशे बत्तीस श्लोकाचा जो नित्य नियमानं पारायण करतो त्याला तुकाराम महाराज स्वतः येऊन उपदेश करतील असं निळोबराने सांगून ठेवलेलं आहे असे त्या तीनशे बत्तीस श्लोकाची स्तुती तुकाराम महाराजांची ज्यांनी ज्यांनी पठन केली अशा अनेक महात्म्यांना तुकाराम महाराजांचं नंतरही दर्शन झाल्याची कथा आहे आमच्या सद्गुरु गुंडामहाराजांच्या चरित्रामध्ये गुंडामहाराजांनाही तुकाराम महाराजांनी साक्षात दर्शन दिल्याची कथा आहे अशा अनेक महात्म्यांना ज्या महात्म्याचं पुन्हा दर्शन होऊ शकतं त्याच देहाने दर्शन होऊ शकतं तो महात्मा निश्चित वैकुंठाला गेलेला आहे हे श्रद्धेनं आपण मानलं पाहिजे महाराज वैकुंठाला गेले याच्याविषयी सुद्धा लोकांचं बोलणं वेगळ्यावेगळ्या पद्धतीचं आपल्याला ऐकायला मिळतं पण संताने जे सांगितलं ज्या परम आप्त असलेल्या कधीही असत्य भाषण न करणाऱ्या साधू मंडळीने जे सांगितलं तेच आपल्याला खरं मानून चाललं पाहिजे आणि संत महात्म्यांचं म्हणणं आहे की तुकाराम महाराज कुठेच सहित गुप्त झाले असं स्वतः तुकाराम महाराज म्हणतात आणि बाकीच्या संतांनी सदेह वैकुंठ गमनच तुकाराम महाराजांचं मानलेलं आहे आता देह वैकुंठाला नेता येतो किंवा नाही तो कसा नेता आला वगैरे वगैरे चरित्र चिंत त्या त्या शास्त्र शास्त्रार्थाचं चिंतन करायला आपल्याला आता वेळ नाही पण महाराजांचं सदेह वैकुंठ गमन झालं हे प्रमाणाने जसं सिद्ध करता येतं तसं युक्तीनेही सिद्ध करणं शक्य आहे आत्ता वेळ नसल्यामुळं तो विषय सांगत नाही फक्त महाराज सदेह वैकुंठाला गेले अजूनही अनेकांना दर्शन देतात अशा दिव्य चरित्राचं आपण चिंतन थोडंसं करण्याचा प्रयत्न केला हे चरित्र लक्षात घेऊन अशा महापुरुषाचं दर्शन आपल्याला व्हावं ज्याच्याकरता आपल्याला जर प्रयत्न करायचा असेल तर तुकाराम महाराजांची निळोपरायाने रचून ठेवलेली तीनशे बत्तीस श्लोकांची स्तुती तिचं पठन करा कधीतरी आपल्यालाही तुकाराम महाराज येऊन बोध केल्याशिवाय राहणार नाहीत अशी श्रद्धा धारण करा महात्म्यांच्या चरित्राचं चिंतन करीत राहा त्याच्यातून होणारा बोध घ्या जसं वागायला पाहिजे आपल्या उपयोग उपयोगी अशा पद्धतीचं जे जे काही साधन ज्यात संतांच्या चरित्रातून उपलब्ध होईल 
शक्य ते आपल्या जीवनात घेतलं म्हणजे आपलं कल्याण होणार आहे एवढे या निमित्तानं सांगतो इथं आपण हे तुकाराम महाराजांचं चरित्र चिंतन थांबू आत्ता नामस्मरण संतांचं आणि आरती होईल आणि आरती झाल्याच्या नंतर थोड्या वेळात इथे कीर्तनाची तयारी होऊन कीर्तनाला प्रारंभ होणार आहे चैतन्य महाराज इथं आलेले आहेत त्यांचं कीर्तन होणार आहे आपण सर्वांनी कीर्तनाच्या श्रम जे व्यवस्था आहे त्यामुळे इथेच प्रसाद घ्या आणि कीर्तनासाठी लगेच सभा मंडपामध्ये सर्वांना येऊन बसायचंय उद्या सकाळी ठीक सहा वाजता पारायणाला सुरुवात होईल पारायणाला बसलेल्या सर्व भाविकांना विनंती आहे सहाच्या आत आपण या सभा मंडपामध्ये पारायणासाठी यायचंय सहा ते आठ या वेळामध्ये गाथा पारायण होईल आणि गाथा पारायणाची समाप्ती होईल त्यानंतर भाविकांना एक अशी सूचना करतो की उद्या येत असताना सहा वाजताच असं या की रात्री दहा वाजता घरी जा जाता येईल या विचारानं आपण सर्वांनी यावं कारण त्या पद्धतीची सोय सुद्धा आम्ही इथे करून ठेवलेली आहे पारायणाच्या नंतर लगेच आपल्याला चहापानाची व्यवस्था होईल चहापान करून आपल्याला सर्वांना इथून दिंडी मिरवणूक काढायची आहे दिंडी मिरवणुकीने इथे आल्याच्या नंतर सर्वांना फराळ भेटेल फराळ झाल्याच्या नंतर काल्याचं कीर्तन होईल काल्याचं कीर्तन झाल्याच्या नंतर मग महाप्रसाद भेटणार आहे महाप्रसाद घेऊनच सर्वांना घरी जायचंय रात्रीचे दहा जरी वाजणार नसतील तरी चार तर वाजतील असं मला वाटतंय त्यामुळे त्या हिशोबानं उद्या आपण येत असताना सकाळी अशीच तयारी करून या की संध्याकाळी चार पर्यंत आमचं इथंच मुक्काम आहे या हिशोबानं सर्वांना यायचंय आत्ता आरती होईल आरती आरती होऊन इथे जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज चरित्रकथा सार या सात दिवस चाललेल्या प्रवचनाची सांगता होणार आहे मी या आरतीसाठी यजमानांना या ठिकाणी बोलवतो आणि काही नावं या मला या ठिकाणी आज आलेली आहेत मी ज्यांची नावं घेईन त्यांनी कृपया लवकरात लवकर स्टेजकडे यायचंय आपल्या कार्यक्रमाचे आयोजक श्री बन्सीलाल वाघदरे श्री शिवाजीराव रमेशराव सावरे बळवंतराव रमेशराव सावरगावे दत्ता धणगे सतीश बिरादार ज्योतिबा बाबराव मुरकुंडे सुरेश वाघदरे बालाजी तगरखेडे विठ्ठल तांबळे भास्कर बिराजदार जंगय्या ज्यांचे नावं घ्यायलो त्यांनी कृपया लवकरात लवकर स्टेजकडे यायचंय त्यानंतर रमेशराव एकंबे विलासराव बादलगावकर भानुदासराव बिरादार हरिदास तानाजीराव हळणुरे सतीश मालू पंढरनाथराव पाटील कंदगुळ आणि पंढरनाथराव पाटील कंदगुळ दोघंही यायचे रामचंद्र बिराजदार शमशेरगंज धनाजी तुकदे महेश तगरखेडे आनंद काटेकर पवन बिरादार विजय बोबडे गोरखनाथ ज्ञानेश्वर चांदीवाले ज्ञानेश्वर मुळे सुरेशराव मुसापेट त्र्यंबकराव जाधव दत्ता पांढरे रामकिशन महाराज तानाजी बिरादार टेंटवाले त्यानंतर उशोदया हायस्कूलचे प्रिन्सिपाल उशोदया हायस्कूल प्रिन्सिपाल या सर्व लोकांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपण स्टेजकडे यायचंय आणि आरती घ्यायची आपण सर्वांना आरती झाल्याच्या नंतर सर्वांना इथेच महाप्रसाद होईल महाप्रसाद झाल्याच्या नंतर आपला पण कृपया कीर्तनासाठी चिन्न देव श्री तुकारा श्री ज्ञान देव श्री तुकारा श्री ज्ञान देव श्री तुकार श्री ज्ञान देव श्री ज्ञान देव श्री तुकार 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 श्री ज्ञान देव श्री तुकार